ഈ സമയത്ത് മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഈ വഴിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ആകർഷകമായ ഒരു ഒരു വാദവും പോലെ വിവേചനം എവിടെ നടന്നാലും അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ പോലും വിവേചനത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് എവിടെ വിവേചനം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അതിന്റെ പങ്കാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശബരിമല വിശ്വാസിയല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വിവേചനം നടക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് ഒരു പൊതുവികാരം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുമതം വരുന്നത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമും ഹിന്ദുമതവും വരുന്നത് ഏതാണ്ട് അതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾ ജൈന മതക്കാരും ബുദ്ധമതക്കാരുമായിരുന്നു അവരാണ് പിന്നീട് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തത് ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വിഭാഗം ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാതി മാറി കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാരും മതം മാറി കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വിജയകരമായും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ പരാജയമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായ സംഭവമാണ് അങ്ങനെയല്ല മറ്റു വിവാഹങ്ങൾ പരാജയമാകുന്നതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒട്ടും കൂടുതലായിട്ട് പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല ജാതി വാലി വെച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ് കാരണം അവരെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ജാതി മേൽക്കോയ്മയുടെ തെങ്ങുകയറ്റം തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ജാതി നോക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റാണ് മറിച്ച് തെങ്ങുകയറ്റത്തിൽ തെങ്ങുകയറ്റം ഒരു ജോലിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്കും തെങ്ങുകയറാം ഇല്ലേ മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പാർട്ടി ഉള്ളു മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഉള്ളു ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടികളും മറ്റ് പേരുകളാണ് എസ് ടി പി ഐ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ആണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയുടെ പേരിൽ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് താല്പര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വൈക്കം സത്യഗ്രഹം കേരള ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തീരുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒരു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത തലത്തിലുള്ള ഒരു ഐത്തത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമായിട്ട് മാറിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നു ഐത്തത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം വൈക്കത്ത് നടക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈക്കം പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തീരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഈ സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഈ അയിത്തം തീണ്ടൽ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങളും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം തിരുവിതാംകറിലും ഉണ്ടായി ആ തീരുമാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ലഭ്യമായിട്ട് പോലും അതിനെതിരായിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേ തുറന്നിട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് റോഡുകളെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സത്യവാങ്മൂലം വന്നു ഒന്ന് ഒരു നഗരപാത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജപാത മറ്റൊന്ന് ഗ്രാമീണ പാത ഇങ്ങനെ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ഒരു ഗ്രാമീണ പാതയായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പൊതുവെ ഐത്തജാതിക്കാരായി അന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുക അവർക്ക് ആ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇത് റോഡിൽ എല്ലാവർക്കും നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിയമം മൂലം നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മൂലം അവിടെ ഈഴവർ തുടങ്ങിയ താഴേക്ക് പോകുന്ന പിന്നെ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും ആ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അത് മാത്രമല്ല അത് അപമാനകരമാക്കാവുന്ന മട്ടിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ അവിടെ സൈൻ ബോർഡുകൾ വെച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഐത്ത ജാതിക്കാർക്ക് ഇവിടെ നടന്നു കൂടാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കാൻ അതിലെ കടന്നു പോകുന്ന ആര് ആരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് ഒരുപാട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരെ
കാറില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തമായി കാറുള്ള ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം കാറിലൂടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങിയിട്ട് മറ്റൊരു മറ്റൊരു വഴി കൂടി നടന്നിട്ട് ഈ എത്ര ഈ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ മേല അവർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ദൂരെ മറ്റൊരു റോഡുണ്ട് ആ റോഡിലൂടെ അവർ നടക്കണം അതിൽ നടന്നു വന്നിട്ട് ഈ നായരായ ഡ്രൈവർ ഓടിക്കുന്ന കാറ് അവിടെ എത്തി വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നടന്നിട്ട് അപ്പുറം എത്തിച്ചേരണം അപ്പൊ ഈ കാറ് പോകാം കാളവണ്ടിക്ക് പോകാം നായ്ക്ക് പോകാം പക്ഷെ ചില മനുഷ്യർക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എന്ന് ഈ വൈക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ വൈക്കം ക്ഷേത്രം ഒരു മഹാദേവ ക്ഷേത്രം അതായത് ശിവന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ എന്തിനാണ് ഈ ഇന്ന ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം അവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഒരു പക്ഷേ ഈ ഐത്തത്തിൽ പെട്ടു പോയ അങ്ങനെ ഐത്ത ഐത്തത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ആസൂത്രിത പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു അത് അതിന് കാരണമായി കേരളത്തിൽ ഒരു ചില സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ജാതിക്കെതിരായിട്ട് അതിശക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം അങ്ങനെ ഒരു മുന്നേറ്റം നടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇതൊരു പ്രതീകമായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല ആൾക്കാരുടെ പല പ്രമുഖരായ ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്തുണ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധി അന്ന് രൂപം കൊടുത്ത ഒരു ഐത്തോച്ചാടന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സമരം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുധാരണയുമുണ്ട് അപ്പൊ ദേശവ്യാപകമായി തന്നെ ഐത്തത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു സമരം നടത്തണം അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി അത് അതോടുകൂടി അന്നത്തെ കെ പി സി സി ഐത്തത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ഈ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് അറുനൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഈ സമരം നീണ്ടു നിന്നത് അറുനൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം എവിടെ വൈക്കം എന്ന് അറിയാവല്ലോ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് വൈക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കായലോരത്തുള്ള അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമാണ് വൈക്കം വൈക്കത്ത് അവിടെ ഈ ഈ ജാഥ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് എന്താണ് ഈ വൈക്കം പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈക്കത്തെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രീതി എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലാണ് അതായത് അവിടെ മൂന്ന് പേര് വീതം ഓരോ ദിവസവും പോയിട്ട് ഈ അന്യജാതിക്കാർക്ക് കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവർക്ക് ഐത്തമാണ് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അത് ലംഘിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പേര് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കും അപ്പൊ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും പോലീസ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും ഇതാണ് ഈ സമ സമരത്തിന്റെ രീതി അങ്ങനെ അറുനൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസക്കാലം ഈ രീതി മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇത് ഈ എന്ന ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ശിവക്ഷേത്രം ഒരു വളരെ പ്രാധാന്യം അതിന് കിട്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈക്കം ഒരു ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിട്ട് ഈ സമരത്തിന്റെ ഇതെന്ന് മാറുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സൈൻ ബോർഡുകളാണ് എന്ന് പല ആൾക്കാരും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഹിന്ദുക്കളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാം പക്ഷെ ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട താഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി ഗണിക്കപ്പെട്ട ജാതിയിൽപ്പെട്ട ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ തീണ്ടാതെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി വളഞ്ഞു വേണം ആൾക്കാർ പോയി വരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പല പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വേർഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു വേർഷൻ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ആസൂത്രിതമായ പരിപാടിയായിരുന്നു ഈ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ നിയമത്തെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഈ രാജപാതയെന്നും ഗ്രാമീണ പാതയെന്നും വേർതിരിച്ച് ഇതൊരു ഗ്രാമീണ പാതയാണ് അപ്പൊ ഗ്രാമീണ പാതയിൽ ഇത് ബാധകമാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഈ ഐത്ത നിരോധന ബില്ല് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാക്കി തീർത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആക്ഷേപം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മതപരിവർത്തനമായിരി
എന്താ മാർഗം അവരൊന്നുകിൽ ക്രിസ്തുമത്ത് ചേരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമത്ത് ചേരണം അങ്ങനെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കിയത് ഇതായിരുന്നു ഒരു ആക്ഷേപം അപ്പൊ അത് ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് കൺവേർഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നയം അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു അജണ്ട ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷേപം അത് ഉന്നയിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല അത് ഉന്നയിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ സ്കോളേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അവിടെ അയുത്തമുള്ള ഈഴവ സമുദായത്തിലാണെങ്കിലും അന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരക്കെ ആദരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം തന്നെ ആയിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ഒരു റിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തി അത് ഒരു അയ്യങ്കാളിയുടെ കഥ അദ്ദേഹം അയ്യങ്കാളി വന്നിറങ്ങുന്ന വരുന്നത് ഒരു കാളവണ്ടിയിലാണ് ആ കാളവണ്ടിക്ക് അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അയ്യങ്കാളിയോട് നടന്ന് കാൽനടയായിട്ട് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ നടക്കേണ്ട ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുക ഈ കാളവണ്ടിയും തെളിച്ചുകൊണ്ട് കാളവണ്ടിക്ക് പോകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അസ്പൃശ്യനാണ് അപ്പൊ അസ്പൃശ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ സാഹചര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എല്ലാ പൊതുനിരത്തിലും വർണ്ണത്തിനതീതമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇതിന് വളരെ മുമ്പാണ് അപ്പൊ അത് ആ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ ഗൗരവമായി കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരവൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബൈഫ്രിക്കേഷൻ വരുന്നത് രാജപാതയെന്നും ഗ്രാമീണ പാതയെന്നും പറയുന്ന ഒരു ബൈഫ്രിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഇത് ഗ്രാമീണ പാതയാണ് നിർവചിച്ച് നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ നിർത്തിയിട്ട് തടയാണ് കാരണം ഉദ്ദേശം വളരെ ലളിതമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് അയിത്തം ഉണ്ടായിക്കൂടാ അസ്പൃശ്യരാണ് തൊട്ടുകൂടാത്തവരാണ് തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരാണ് അവരെതിരെ നടന്നുകൂടാ അങ്ങനെ നടന്നാൽ അത് ആ പിന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് അയിത്തം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം യാത്രാനുമതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും പൊതുനിരത്തിലൂടെ നടക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അതിന് ആ റോഡിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് ജാതിയുടെ പേരിൽ നടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സവർണർക്ക് മാത്രമേ നായർ മുതൽ മൗല്യക്കുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നടക്കാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇത് മാറ്റാൻ ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ ബാലരാമവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്താനായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറോളം ഈഴവര് തീരുമാനിക്കുന്നു അവരവിടെ പോകാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു അപ്പം അപ്പോ അതിനിപ്പോ രാജ രാജാവിന്റെ ഒരു കുതിരപ്പടയാളി അവിടെ വരുന്നു അപ്പൊ യുവാക്കളെയെല്ലാം കലങ്ങും വിലങ്ങും അടിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരാള് വെട്ടിക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരാളല്ല ഒന്നിലേറെ ആൾക്കാർ അവിടെ മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഓടിപ്പോയി മരിച്ച ആൾ അവിടെ ഒരു പിന്നെ കിഴക്കെ നടി ഒരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടു അതിപ്പം ഇന്നത്തെ വൈക്കം ദളവാക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ വൈക്കം സ്വകാര്യ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നടക്ക ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവർക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ആ തർക്കം തിരുവിതാംകൂറിലെ അന്നത്തെ ഈ നിയമസഭയിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുമാരൻ ആശാൻ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ അന്ന് അന്ന് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടി കെ
അന്ന് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒറ്റ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണുള്ളത് അന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ അന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് അവർ പല ആൾക്കാരും എ കെ ഗോപാലും ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി ഒക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോ പി കെ മാധവൻ ഇത് ഒരു ഒരു പബ്ലിക് അറ്റൻഷനിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കത്ത് അയക്കാം എന്നും കോൺഗ്രസ് ഇടപെടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാക്കിനാട സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്നും അവര് ഈ പിന്നെ സർദാർ കെ മണിക്കര പി കെ മാധവൻ കെ പി കെ സുമനൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നടത്തുന്നതിന് അവർ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അവർ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് സമ്മേളിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമരം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ജാഥ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ നോക്കണം ഇതുമായിട്ട് വളരെ സാദൃശ്യം നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ വിവാദവും ചർച്ചയും ഒക്കെ ഈ വളരെ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എനിവേ ഇത് അവിടെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർ തുനിയാണ് ഒരു ജാഥ നടത്താൻ തീരുമാനമാക്കിയപ്പോ ഈ മജിസ്ട്രേറ്റ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തഹസീൽദാർ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെന്ന് അവരുടെ താവളത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനായിട്ട് പല വഴികൾ അവർ നോക്കി അവസാനം അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ജാഥ തുടങ്ങുകയാണ് ജാഥയുടെ സ്ട്രക്ചർ അവർ രൂപീകരിച്ചു മൂന്ന് ജാതികളിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർ വീതം മൂന്ന് പേരാണ് അതിനകത്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യ ദിവസം കുഞ്ഞാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ബാഹുലേയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നായരായ ഗോവിന്ദ പണിക്കർ ഇങ്ങനെ വിലക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഒരു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫർലോങ് അകലെ വെച്ച് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതോടെ സമരം തുടങ്ങുകയാണ് ഈ അന്ന് ആ സമരം തുടങ്ങുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഈ അവർണരായ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് തുട അവരെ തടയുമ്പോൾ സവർണന് മാത്രമേ പോകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റു രണ്ടു പേർക്കൊപ്പമേ താൻ പോകുകയുള്ളൂ എന്റെ അവകാശമാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു അവസാന ഒരു തർക്കം എല്ലാ ദിവസവും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിട്ടോറിക്കാണ് ആ തർക്കം തുടരുന്നു തർക്കത്തിന്റെ അവസാനം ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ രീതി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പരിപാടി വലിയ പബ്ലിക് അറ്റൻഷനിലേക്ക് വരുവാണ് ഈ സമയത്ത് പബ്ലിക് അറ്റൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സർക്കാർ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് മാറ്റി അതിന് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബാരിക്കേഡ് വെക്കുന്നു ആ ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അതും ഫലിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞ് അതിനെയൊക്കെ ഓവർക്കം ചെയ്ത ആൾക്കാർ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരെ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്യുക അവരെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ സത്യാഗ്രഹം ഭയങ്കര തെറ്റായ രീതിയാണ് അത് ഹൈന്ദവ വികാരങ്ങളെയൊക്കെ മൊത്തം തകർക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഹിന്ദു മതത്തെ പല ഒന്നാണ് ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഇത് ഹിന്ദു മതത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ട് ഈ സമരം ഇവരിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പിന്മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ സവർണർ ഒരുപാട് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഗാന്ധിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി പക്ഷെ ഗാന്ധിക്ക് കത്തെഴുതുമ്പോൾ ഗാന്ധിയോട് പറയുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സവർണരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അവർണർ നടത്തുന്ന ഈ സമരത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം അവർ കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഈ സമരത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഗാന്ധി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം തിരിച്ചാണ് കാരണം ഗാന്ധിയിൽ തന്നെ വലിയ ആദ്യകാലത്ത് ജാതിയെ ന്യായീകരിച്ചിരുന്ന ഗാന്ധി പിൽക്കാലത്ത് ഗാന്ധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ പലതവണ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഗാന്ധി വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സമരത്തിന് പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഈ സമരത്തിന് 
പിന്നെ ലങ്ക ഒരു ഭോജനശാല ഒരു അവരവിടെ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ യങ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എഡിറ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് വരികയാണ് ഇപ്പൊ വിനോദ ഭാവെ സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ വന്നിട്ട് സഹകരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധാനന്ദ ആരാന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധാനന്ദ ആര്യ സമാജത്തിന്റെ ഒരു നേതാവാണ് ഈ ഈ പിന്നെ സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധാനന്ദ ഒരു വലിയ പരിഷ്കരണവാദിയാണ് ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഐത്തം ജാതി സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ സംഗതികളും തെറ്റാണെന്നും അത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിന്ദു സമുദായം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മുഴുവൻ തകർന്നു പോകുമെന്നും കരുതുന്ന ഒരു കരുതിയിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആര്യ സമാജത്തിന്റെ തന്നെ ഇന്നുണ്ടായ പിൽക്കാലത്ത് അതിനകത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള യാഥാസ്ഥിതികത്വമൊക്കെ വരുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ വളരെ പ്രകടമായി തന്നെ മിശ്ര വിവാഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന ഏത് ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ആര്യ സമാജത്തിൽ അംഗത്വം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു തലത്തിലേക്ക് ആര്യ സമാജം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആര്യ സമാജത്തിന്റെ സജീവ നേതാവാണ് ശ്രദ്ധാനന്ദ ഈ ശ്രദ്ധാനന്ദയാണ് ഈ ഖുറാനെതിരായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്ന ആള് നമുക്ക് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ കാണും ഖുറാനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ ശ്രദ്ധാനന്ദയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ആ പുസ്തകം എഴുതി പ്രസിദ്ധ ആദ്യത്തെ കോപ്പി വരുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമായിരുന്നു അജ്ഞാതരായ ഒരു സംഘം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അന്ന് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസുമായിട്ടും ഐത്തോച്ചാടന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഗോഹട്ടിയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഈ ശ്രദ്ധാനന്ദയുടെ കൊലപാതകത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിയാണ് സെക്കൻഡ് ചെയ്ത് നെഹ്റു ആയിരുന്നു അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു ശ്രദ്ധാനന്ദ അദ്ദേഹം കൊലപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നു വിനോദ ഭാവം എത്തുന്നു ഇത്രയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കുമാണ് ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തി ഈ പിന്നെ സമരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല പെരിയോർ ഇ വി രാമസ്വാമി മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പെരിയോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടുകാർ പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പെരിയ ആൾ വലിയ ആൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയുന്ന രാമസ്വാമി അദ്ദേഹം നായ്ക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ അറിയുന്നത് ആ പേരൊക്കെ അദ്ദേഹം ജാതി വാലൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് രാമസ്വാമി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം പെരിയാറായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു പേരിലേക്ക് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും അക്കാലത്ത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ അക്കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ അതിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഈ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും നാസ്തികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ജാതിക്കെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യുന്നു മിശ്രവാഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നാസ്തികതയ്ക്ക് വേണ്ടി പടപൊരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ യാഥാസ്ഥിതിക സങ്കല്പങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഇ വി രാമസ്വാമി അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നാഗമയും കൂടിയിട്ട് വൈക്കത്തെത്തിച്ചേരുകയാണ് അതാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്നാ പെരിയാർ വന്നത് ഒരു വഴി തെളിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ പെരിയാറിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് പെരിയാറിന്റെ ഈ പരമ്പരാഗത കുടുംബം ഉള്ളത് ഒരു വലിയ ധനികരായിരുന്നു ആ ധനികർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ അവിടെ പട്ടണാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് പണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ രാജകുടുംബത്തിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാനൊക്കെ പണത്തിന് കമ്മി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ മണി ലെൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് പണം കടം കൊള്ളും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളുടെ മകനാണ് ഈ ഇ വി രാമസ്വാമി പെരിയാറിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു വലിയ ധനികനായിരുന്നു പല രാജകുടുംബങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ഈ സൈന്യത്തിലെ പട്ടാളത്തിനൊക്കെ പണം കൊഴി പിന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനൊക്കെ പണം തേകാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ
അവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പോലീസ് എത്തുന്നു ബോട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലീസ് എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോലീസ് ഇവരെ രാജകീയമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിഥിയായിട്ട് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് സമരം നടത്താൻ വന്ന പെരിയാറിനെ നാഗമി തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിഥികളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് അമേരിക്ക എന്ന ഒരു പത്രപ്രതി ഇത് ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നു വന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കരുതുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ സമരമായിരുന്നില്ല അത് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഒരു പത്ര ഒരു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ചാൾസ് ബി ഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാതി ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെരിയാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെരിയാറിനെ പോയി കാണുന്നു അത് ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലോക വ്യാപകമായി തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് വരികയാണ് അയുത്തത്തിനെതിരായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്കും അപ്പാർത്തിയുടിനെതിരായിട്ട് ലോകവ്യാപകമായി ഒരു ശ്രദ്ധ വന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മലയാളിക്ക് പോലും എന്താണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ അർത്ഥവും പൊരുളും അറിയാൻ മേലാത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു കാലത്ത് ഈ അപ്പാർത്തിയുടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അപ്പാർത്തിയുടെതിരായ നടത്തുന്ന സമരം പോലെ തന്നെ ലോക ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച് അത്രയേറെ ഡൈമെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഒരു യു എസ് ൽ നിന്ന് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഓൾ ദി വേ ഇവിടെ എത്തുന്നു അപ്പൊ വൈക്കത്ത് എത്തിയിട്ട് ഒരു അതേക്കുറിച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കി അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെയുള്ള പത്രങ്ങളിൽ അന്ന് ലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സമരത്തിൽ ആ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് ഈ സമരത്തിനകത്ത് അപ്പൊ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരാ വളരെ പ്രമുഖരായ പല നേതാക്കളും ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പറ്റുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് സിഖുകാരുണ്ട് നാസ്തികനായ പെരിയാറുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഗാന്ധി പറയാണ് ഈ സിഖുകാർ ഇവിടെ ഒരു ഭോജനശാല ഇവിടെ ഒരു ലങ്കാർ നടത്താൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഇത് സിഖുകാരുടെ വിഷയമല്ല സിഖുകാർ ഹിന്ദു മതത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള സ്പർദ്ധ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് തന്നെ എതിരാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ മലയാളികൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലങ്കാറിലെ ചപ്പാത്തി പരിപാടിയൊന്നുമല്ല ഇത് മലയാളികളെ വലിയ അപമാനമാണ് ഇത് മലയാളിക്ക് ഇവർ ഒന്ന് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധി അവരെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പോലെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വലിയ സമരമാണ് അതിനകത്ത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏർപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നുകൊണ്ട് അവരെ തുരത്തി ഓടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അവിടെ ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഗാന്ധി ഇത് ഗാന്ധിയിലേക്ക് ഇത് മൊത്തം ഊന്നാൻ ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വലിയ ചേരിപ്പോരിന്റെ കഥയുണ്ട് അതാരാണ് അവിടെയുള്ള ഈ തമിഴ് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരും അവിടെയുള്ള ദ്രാവിഡൻ പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ മത്സരമുണ്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെയും ദലിതുകളുടെയും അവർണരുടെയും നാസ്തികരുടെയും ഒക്കെ ഒരു അപ്രമാദിത്വമുള്ള നേതാവുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ഇ വി രാമസ്വാമി അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് തത്തുല്യമായ ഒരു കൗണ്ടർ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് രാജഗോപാലാചാര്യ രാജഗോപാൽ ആചാര്യ അന്ന് വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരാളാണ് ഓർക്കണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നവരോട് ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ആളാണ് ഈ രാജഗോപാലാചാര്യ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കാരണം ഗാന്ധി അന്ന് മദ്രാസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജഗോപാലാചാര്യന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ കണക്ഷൻ ആണ് രാജഗോപാലാചാര്യ അദ്ദേഹം ഒരു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ സവർണ വിശ്വാസധാരയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നാസ്തികനായിരുന്നു അതും കൂടെ ഓർക്കണം വ്യക്തിപരമായ നാസ്തികനായിരുന്നു രാജാജി അതേസമയം തന്നെ സവർണാധിപത്യത്തിന്റെ വശത്ത് നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പെരിയാറായിട്ട് പെരിയാർ നാസ്തികനാണ് പക്ഷെ പെരിയാർ സവർണാധിപത്യത്തിന് എതിരായിട്ട് പടപൊരുതിയ ആളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ രണ
ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഗാന്ധിക്ക് മാത്രം അത്ര വലിയൊരു ക്രൗട്ട് ഉള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെരിയാറിനോട് പെരിയാറിനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞാൽ പെരിയാറിന് അതിനുള്ള മറുപടി പറയാം പെരിയാർ ഗാന്ധിയെ കാര്യമായിട്ട് മതിച്ചിരുന്നില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഈ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗാന്ധി വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സമര മുറകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ ഷൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഗാന്ധി അപ്പൊ ഗാന്ധി ഈ ആദ്യം പഞ്ചാബികൾ അവിടെ വന്ന് ഏർപ്പാട് ഭക്ഷണശാല നടത്തുന്നതിനെ വിമർശിച്ചു ഇത് ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് വലിയ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർ നിർത്തൽ ചെയ്തു അവര് പോകുന്നു അപ്പോ ഇനി നാരായണ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശമായിട്ട് ഇത് ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു സമരം അല്ലേ അല്ലെ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ പ്രധാനം എന്താണ് എല്ലാ ജാതികൾക്കും ജാതിക്കതീതമായിട്ടൊരു തുല്യത വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഒരു ജാതി ഒരു മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അപ്പം ഈ നാരായണ ഗുരു പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യവും ഒരിക്കലും കാണിച്ചിട്ടില്ല നോക്കണം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ശഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് പക്ഷെ നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലത്തെ ഒരു പ്രമുഖനായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൻ്റെ കീഴ്പ്പെട്ട് പോകാനൊന്നും അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല അവിടെ വൈക്കം സത്യഗ്രഹം അന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്നും താല്പര്യം കാണിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാരായണ ഗുരു ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വൈക്കത്ത് നാരായണ ഗുരു എന്നൊരു ആശ്രമമുണ്ട് ഈ ആശ്രമം സത്യഗ്രഹികളായിട്ട് പുള്ളി വിട്ടുകൊടുത്തു ഇതേ തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചില ചില ഡിഫറൻസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയും നാരായണ ഗുരുവും തമ്മിൽ ചില ഡിഫറൻസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ സത്യഗ്രഹം കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യത്തിൽ നാരായണ ഗുരുവിനും ഗാന്ധിക്കും രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാരായണ ഗുരുവിനും പെരിയാർ ഈ വിരാമ സ്വാമിക്കും രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മൈനർ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യത്യാസം വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഗീഴവരുടെ ആത്മീയ നേതാവായിട്ടാണ് അന്ന് നാരായണ ഗുരുവിന് പല ആൾക്കാരും കരുതുന്നത് ഇന്ന് കേരളം കരുതുന്നത് പോലെ നാരായണ ഗുരു ഈ ഈഴവ ജാതിക്ക് അതീതമായി ഒരു പൊതുവായ സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന നാരായണ ഗുരു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഈഴവരുടെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാണ് വലിയ പരിവർത്തനമൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പം നാരായണ ഗുരു പ്രകടിപ്പിച്ച ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗാന്ധിക്കെതിരാണെന്ന് വരുന്നു അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരൊപ്പം തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പുറമെ ഗാന്ധി ഈ ഈഴവ സമുദായത്തിലാണ് നാരായണ ഗുരു ഇന്ന് ഗാന്ധിയെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നാൽ ഗാന്ധി ഇത് ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യണം ഈ സവർണ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പല രീതികളിൽ ഇതിനകത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്താൻ ശ്രമം നടത്തുകയാണ് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാരായണ ഗുരു പ്രകടിപ്പിച്ച ചില ഇന്റേണൽ സർക്കിൾസ് പ്രകടിപ്പിച്ച ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിയെ പിന്മാറ്റാനായിട്ട് സവർണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് അന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രധാന നേതാവും നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസൈപ്പിളുമായിരുന്ന ടി കെ മാധവൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ ഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ അന്ന് അന്നത്തെ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വായിക്കുക അതൊന്ന് മനസ്സിലാവും നാരായണ ഗുരു ആ സമയത്ത് എന്ത് എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കോട്ട് ഫ്രം നാരായണ ഗുരു സഹിക്കാനും ത്യജിക്കാനുമുള്ള സന്നദ്ധത വേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് വെറുതെ നനഞ്ഞു കുതിരുകയോ വിശന്നു പൊരുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടുക അടിയേറ്റാലും തിരിച്ചടിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ മുൻപിൽ ഒരു മതിലുണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോരരുത് അത് ചാടി കടക്കുക വഴി നടത്തുന്നതിൽ നിർത്തരുത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറുക എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും
എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ നാരായണ ഗുരു എടുക്കുകയാണ് ഇതിന് വലിയ പ്രചാരം കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയ പ്രചാരം കിട്ടിയ ഈ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പൊസിഷനോട് അന്ന് ഗാന്ധി ഈ ഗാന്ധി നാരായണ ഗുരു തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗാന്ധിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുണ്ട് ഈഴവരുടെ ആത്മീയ നേതാവ് അത് യങ്ങിന്റെക്കകത്ത് ഗാന്ധി എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അതിനകത്തുള്ള കോട്ട് ഈഴവരുടെ ആത്മീയ നേതാവായ നാരായണ ഗുരു വൈക്കത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള സത്യാഹ സത്യാഗ്രഹ രീതികളോട് വിയോജിക്കുന്നതായി കേൾക്കുന്നു ബാരിക്കേഡുകളുള്ള വഴിയിൽ സത്യഗ്രഹികൾ അവ ചാടിക്കിടക്കണമെന്നാണത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സത്യഗ്രഹികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം പന്തി ഭോജനത്തിന് ഇരിക്കുകയെന്നും ഇരിക്ക പന്തി ഭോജനത്തിന് ഇരിക്കുകയും വേണമത്രേ ഈ പറഞ്ഞ തരം നടപടി സത്യാഗ്രഹമല്ല എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ബാരിക്കേഡുകൾ ചാടിക്കിടക്കുന്നത് തുറന്ന അക്രമമാണ് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രവാതിൽ തല്ലിപ്പൊളിക്കുകയോ ക്ഷേത്രം അതിൽ ഭേദിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ ബലം പ്രയോഗിച്ചല്ലാതെ സത്യ സത്യഗ്രഹികൾക്ക് പോലീസ് നിര ഭേദിച്ച് മുന്നേറാനാകുന്നത് എങ്ങനെ ഈഴവർക്ക് ശക്തിയും കുറെ അധികം ജീവൻ പെരുകൊടുക്കുന്നതിൽ സന്നദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യം നേടിയെന്നും ഇരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ നേടുന്ന നേട്ടം സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായ മാർഗം വഴി നേടുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യാഥാസ്ഥിതികർക്ക് മനപരിവർത്തനം വരുത്തിക്കൊണ്ടാവില്ല ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ നിലപാട് അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ബാരിക്കേഡ് ചാടിക്കിടക്കണമെന്നോ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നോ അവിടെ പോയി പന്തി ഭോജനത്തിന് ഇരിക്കണമെന്നോ ഒക്കെ നാരായണ ഗുരു പറയുന്ന രീതിയേ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നാരായണ ആദ്യം നോക്കൂ അവിടെ ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വന്ന സിഖുകാരെ മുഴുവൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞയച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞയച്ചു അബ്ദുൾ ഖാറിനെ പോലത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞയച്ചു ഇപ്പോ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ രീതി ശരിയല്ല അങ്ങനെ ബാരിക്കേഡ് ചാടിക്കിടന്നാൽ അത് ബലപ്രയോഗമാണ് അത് സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ രീതിയല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല എന്ന് ഗാന്ധി ചടിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഒരു ഗാന്ധി അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പം കോൺഗ്രസ് സത്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് ചില ആൾക്കാർ ഗാന്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഗാന്ധി എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ വഴി കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഹിംസയ്ക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിന്റെ തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യഗ്രഹം നിർത്തി വെക്കണം എന്ന് ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ എത്ര സമയമെടുത്താലും അത് സഹനവും സ്വയം ശുദ്ധീകരണവും ഇനി അവരുടെ മനസ്സ് മാറുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കണം വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധി സമരമാർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം അല്ലെങ്കിൽ സത്യഗ്രഹം തന്നെ നിർത്തി വെക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നാരായണഗുരു ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വന്ന ഗാന്ധിയുടെ ആർട്ടിക്കളിനോട് നാരായണഗുരു പ്രതികരിച്ചേയില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നേരെ വൈക്കത്തേക്ക് ഇങ്ങ് പോവുമായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെല്ലൂര് വൈ വൈക്കത്തിനടുത്തൊരു വെല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് മറ്റേ തമിഴ്നാട്ടിൽ വെല്ലൂരില്ല ആ വെല്ലൂര് ഒരു ഒരു മഠം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനില്ല അവിടെ സത്യഗ്രഹത്തിനുള്ള ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് അതങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തു അവിടെ ഈ സത്യഗ്രഹ നിധിയിലേക്ക് വലിയൊരു തുക അന്ന് വലിയ തുകയാണ് ആയിരം രൂപ പുള്ളി സംഭാവന ചെയ്തത് ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഒരു പത്താം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അന്നത്തെ ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ പുള്ളി സംഭാവന ചെയ്തു പിന്നെ സത്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരു സംഭാവന പെട്ടി പണം പിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെ ഒരു പണപ്പെട്ടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വൈക്കത്തേക്ക് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ വളരെ അടുത്ത ചില ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പം അതോടുകൂടി ഇതിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ ആകെ മാറുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ സവർണർക്കെതിരായിട്ട് ഉള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ സവർണർക്കെതിരായിട്ട് അവർണർ നേടുന്ന ഒരു വിജയമായിട്ട് ഇത് വരരുത് കാരണം ഇത് പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമിയുടെ സമരം വന്നാൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനകത്ത് പെരിയാർ അവർണരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളാണ് നാരായണ ഗുരു അവർ അവർണരായി കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതൊരു സവർണറുടെ വിജയമാക്കി മാറ്റണം ഇത് അങ്ങനെ അന്തിമമായിട്ട് ഇത് വിജയം നേടുകയാണെങ്കിൽ ആ വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് പിന്നെ നമ്മ
ഈ നായർ സമുദായത്തിന് അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടും ഒരുപാട് പിന്നെ പഴയ രീതികൾക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ പടപൊരുതിയ ഒരാളാണ് നമ്പൂതിരിമാരുടെ സംബന്ധം എന്ന ഏർപ്പാടിനെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ തന്നെ വന്നിട്ട് വേണം ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തിക്കാരനാകാൻ എന്ന് പറയുന്ന സമീപനത്തിന് എതിരായിരുന്നു വന്ന പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു നായർ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കൈമളെ പിടിച്ച് അവിടുത്തെ പൂജാരിയാക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ഒരു വിചാരം ഈ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ രണ്ടു വശവും ഒരു യാഥാസ്ഥിതികത്തോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 വശം ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ഈ ഒരു പിന്നെ പഴയ രീതികൾ മാറ്റുക പഴയ ആചാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സമുദ ഈ നായർ സമുദായത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് തന്നെ എതിരായിട്ട് പടപൊരുതുന്ന ഒരു മന്നത്ത് പത്മനാഭനുണ്ട് ഈ രണ്ട് മന്നത്ത് പത്മനാഭനും നമുക്ക് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരെയും കൂട്ടിട്ട് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു ജാഥ നടത്തുകയാണ് സവർണ ജാഥ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവര് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിവഗിരി ചെന്ന് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് സവർണ ജാഥ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ മാറ്റം ഇതിന്റെ ടോണനാകെ മൊത്തം മാറ്റം വരികയാണ് ഇപ്പൊ ശുചീന്ദ്രത്ത് നിന്ന് അന്ന് അവിടെ വേറൊരു ജാഥ ആയിരം പിടങ്ങിയ ഒരു ജാഥ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി ഒരു വലിയ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഐ എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഒരു സംഘം എത്തിയിട്ട് ഈ അന്നത്തെ മഹാറാണി സേതു ലക്ഷ്മിഭായിയെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സവർണർ ഒപ്പിട്ട് ഒരു മെമ്മോറാണ് കൊടുത്തത് സവർണർ സവർണർ അല്ല സവർണർ ഒപ്പിട്ട് ഒരു മെമ്മോറാണ് കൊടുത്തത് അതോടുകൂടി ഇതൊരു ഒരു ജാതി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് അത് സവർണരും അവർണരും കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ഈ ഈ മൊത്തം വലിയൊരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് സവർണർക്കെതിരായിട്ട് അവർണർ നേടിയ വിജയമല്ല സവർണരും അവർണരും കൂടി ഒരു പഴയ ആചാരത്തെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് ഇത് മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അന്ന് ഇവർ കൊടുത്ത മെമ്മോറാണ്ടത്തിന് ഉള്ളടക്കം വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും മറ്റ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ചുറ്റുമുള്ള വഴികൾ ജാതി മതഭേദമന്യ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ സവർണ മെമ്മോറാണ്ട് പറയുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഞാൻ പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം ഇത് പെരിയാറിൽ പങ്കെടുത്ത അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പെരിയാറിന്റെ ഒരു സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇത് പെരിയാറിന്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത പെരിയാറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ ഇന്ത്യൻ ഇതിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെയൊരു സമരം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പല തെരുവുകളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷം വളരെ മോശമായിരുന്നു സർക്കാർ യാഥാസ്ഥിതികരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ കീഴിലായിരുന്നു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നാട്ടിൽ അബ്രാഹ്മണ പ്രസ്ഥാനം ശുഷ്കാന്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ അബ്രാഹ്മണർക്ക് പല അവകാശങ്ങളും നേടിയെടുക്കാനായി അബ്രാഹ്മണ പ്രസ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണ വിശ്വാസത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു അവരുടെ ചിറ കൂട്ടിച്ചു ആ ബ്രാഹ്മണ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്തലം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വൈക്കം സമരത്തെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി ഒരു പിൽക്കാലത്ത് ദ്രാവിഡർ കഴകം ദ്രാവിഡർ മുന്നേറ്റ കഴകം എന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല ഇതൊരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വലിയ സംഘടനയാണ് പെരിയാർ ഉണ്ടാക്കിയ ദ്രാവിഡർ കഴകം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഡി എം കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് അണ്ണാതുരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള വിയോജിപ്പ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഐത്താചരത്തിനെതിരെ വൈക്കത്ത് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്തു തൽഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് പല തവണ ജയിൽവാസം
വളരെ വേഗത്തിലാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അതൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വൈക്കം സമര ചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് അതിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വളർന്നു വന്നിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇന്റർഫിയറൻസ് ആണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജാതി മതങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അന്നും അന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ചോദിച്ച് രാജഗോപാലാചാര്യ ഡോസ് കൂടിപ്പോയി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു രാജഗോപാലാചാര്യ വ്യക്തിപരമായി നാസ്തികനാണ് പക്ഷെ പെരിയാർ പറയുന്നതിന്റെ ഡോസ് കൂടിപ്പോകുന്നുണ്ട് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ഈ വിഡ്ഢിത്തം ഉപേക്ഷിക്കാത്തോളം കാലം കുറഞ്ഞ ഡോസ് ഇങ്ങനെ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഡോസ് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും തുറന്നടിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആൾക്കാരൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസികളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മയത്തിലേ പറയാവുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വാദമുണ്ടല്ലോ ഈ വാദമുഖമായിരുന്നു അന്ന് രാജഗോപാലാചാരി ഇ വി രാമസ്വാമിക്കെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അദ്ദേഹം വൈക്കത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരിയാർ അതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വായിക്കുന്നതിന് ഭേദം ഞാൻ വായിച്ച പറയാം പെരിയാർ അതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ സമരം അവർണരുടെ ഒരു വൻ വിജയമായി മാറും അത് പെരിയാറിന്റെ ഒരു വൻ വിജയമായി മാറും എന്ന് വരുന്നതോടുകൂടി നോക്കണം ഗാന്ധി ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് അന്തിമമായിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാകുന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാജാവ് മരിക്കുന്നു രാജാവിന് ശേഷം പുതിയ രാജാവ് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ തിരുവിതാംകൂർ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പെരിയാർ അപ്പം പിന്നെ ജയിലിലാണ് വൈകിട്ട് ഗാന്ധി പെരിയാറുമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പെരിയാർ അന്നത്തെ മൊണാർക്കുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നു ആ പെരിയാറും ഗാന്ധിയും നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ അവസാനമാണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ പെരിയാറിന്റെ പേര് തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയെ മാത്രം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വലിയ നാഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ ഉണ്ടായി വരികയാണ് അവിടെയാണ് വേറൊരു കണക്ഷൻ കൂടി വരുന്നത് അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമിയർ രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ വലിയ ചങ്ങാത്തക്കാരനായിരുന്നു രണ്ടുപേരും തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു അപ്പൊ ആ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ താല്പര്യം തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ വിഷയമാണ് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ എല്ലാ മേഖലയിലും കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാരെ പോലെയല്ല തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ സമസ്ത മേഖലയിലും അവരുടെ ശക്തി ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന അവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ ചെറുത്ത് നിൽപ്പാണ് പെരിയാറിന്റെ സമരം അപ്പൊ ഇത് ഒരേ പൊതുവായ നിലപാടുകളിൽ ഒരേ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ആ സവർണ ബ്രാഹ്മണ താല്പര്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് രാജഗോപാലാചാര്യ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പെരിയാറും ഉണ്ട് അവിടെ പെരിയാർ ഇത്രയും വലിയ ഒരു അന്തർദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമരത്തിന്റെ കീ ഫാക്ടറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഗാന്ധി പോലും ഈ സമരത്തെ ഗാന്ധി തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണ് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ നിലപാട് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ നല്ല ചെയ്യേണ്ട നാരായണ ഗുരുവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെതിരായിട്ട് പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി യങ് ഇന്ത്യയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ ഗാന്ധിയെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പെരിയാറിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ കോൺസ്പിറസി ആരംഭിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരും എന്നറിയാവുന്ന സർ സി പി രാജഗോപാലാചാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് രാജഗോപാലാചാര്യ രാജഗോപാലിയാണ് രാജഗോപാലാചാര്യാണ് എങ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഗാന്ധിയെ മാറ്റിയെടുത്ത് വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ കീ റോൾ വഹിച്ചത് രാജഗോപാലാചാര്യ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് പെരിയാർ തെളിവ് സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുവഴി ഈ സ്റ്റീലിംഗ് ദി വിക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാവട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു അയിത്ത ജാതിക്കാർ നടത്തിയ ഒരു സമരം അവരുടെ വൻ വിജയമായി കലാശിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സമരം അത് അവർണരും സവർണരും ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സമരമാണ് അതിന് ബ്രാഹ്മണനായ സർ സി പി രാമസ്വാമി നയ്യാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക ഗാന്ധി വന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഗാന്ധി ഈ മെതഡ്സിനെയൊക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പിന്നോട്ടടിച്ച ആളാണ് ഗാന്ധി വന്നിട്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുന്നു ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗാന്ധിയെ ഇതിന്റെ മുന്നറിയിൽ കൊണ്
അപ്പോൾ ഈ വിരാമ സമയം ജയിലിലായിരിക്കട്ടെ ഗാന്ധി ഈ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഫൈനൽ നെഗോഷിയേഷന്റെ കാര്യത്തിലോ ഗാന്ധിയുടെ പങ്ക് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നു അപ്പം അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ പല താല്പര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈഴവ സമുദായത്തിന്റെ താല്പര്യം ഒരു വശത്ത് മറിച്ച് അസ്പൃശ്യരുടെ മുന്നേറ്റം ഈ തൊട്ടുകൂടാത്തവരായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് ഇത് കടന്നു വരുന്നു ഗാന്ധിയെ പോലത്തെ ഒരാൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതേ സമയത്ത് ഇതിന്റെ വഴി മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക സവർണർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് അതിന് അവരൊരു വലിയ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഹൈക്കോടതി ഇതിനകത്ത് പിന്നെ കേരള നിയമസഭയിൽ അന്ന് പിന്നെ ഒരു കേരള നിയമസഭയിൽ അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ നിയമസഭയിൽ അന്ന് ഒരു പ്രമേയം ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു ആ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എൻ കുമാരനാണ് ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് വോട്ടിനിട്ടു വോട്ടിനിട്ടപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശത്തിന് ഉള്ള ആ പ്രമേയം ഇരുപത്തി ഒന്നിനെതിരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വോട്ടിന് ഒരു വോട്ടിന് അത് പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പം നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയിട്ട് സർക്കാർ സർക്കാർ പ്രമേയത്തെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ അന്നത്തെ ദിവാൻ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് രാഘവിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അന്നത്തെ ദിവാൻ ഈ ദിവാൻ പ്രസംഗത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ യാഥാസ്ഥിതരായ ആൾക്കാർ കാലത്തിന്റെ മാറ്റമൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജാതി ഹിന്ദുക്കൾ പഴയ ആചാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ലോകം മുഴുവൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുകയും ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതാണ് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ അന്ന് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കുമാരൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ ആദ്യം തോപ്പിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമരം പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അന്നത്തെ ഈ ഒരു യാഥാസ്ഥിതരായ ആൾക്കാരുടെ മുഴുവൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇണ്ടന്തുരുത്തിയിൽ നമ്പൂരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മ ഈ സത്യഗ്രഹികളൊക്കെ മർദ്ദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മർദ്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വാടകയ്ക്ക് ഗുണ്ടകളെ വെച്ചിട്ട് സത്യഗ്രഹത്തിനകത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുക അവരുടെ ഈ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണിലേക്കൊക്കെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ആ ലായിനി ഇവരുടെ മുഖത്തേക്ക് കഴിക്കുക കണ്ണിന് കാഴ്ച പോലും നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ കണ്ണ് ഈ പച്ച ചുണ്ണാമ്പ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ കണ്ണ് എഴുതും അപ്പൊ ഈ ഈ ജാതയ്ക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ അവരെ അന്ധരാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുലെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട തേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പിന്നെ കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് കണ്ണ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ ചിറ്റയടത്ത് ശങ്കരപ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ മർദ്ദിച്ച് കൊന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഭീകരമായ രീതിയിലേക്ക് ഈ രീതി പോവുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി അപ്പോഴെടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഗുണ്ടകളെ അഴിച്ചു വിടുന്നത് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനാഭിപ്രായം അവർക്ക് അനുകൂലമായി തിരിച്ചു വിടും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗുണ്ടകളെ അഴിച്ചു വിടാൻ പാടില്ല അക്രമം അവരുടെ മേൽ നടത്താൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗാന്ധി ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എങ്ങിന്റെ വീണ്ടും ലേഖനങ്ങൾ കേഴുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നീട് കാണുന്നത് ഗാന്ധി വീണ്ടും വരുന്നു നാരായണ ഗുരുവിനെ കാണുന്നു അത് ആ സംഭാഷണമൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭവമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സവർണ നേതാക്കന്മാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗാന്ധി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം ഇണ്ടന്തുരുത്തി ദേവൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മനയുണ്ട് ആ മനയിൽ പോയിട്ട് ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഗാന്ധിയെ കാണാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് കാണാം അങ്ങോട്ടൊന്നും വന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇണ്ടന്തുരുത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്തു ഗാന്ധി അവരുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നു അപ്പം രാജഗോപാലാചാര്യ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സൂത്രധാരകനായിരുന്ന ഈ സവർണ ഈ വിജയത്തിന്റെ മുഴുവനും ക്രെഡിറ്റും സവർണരുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകണം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന രാജഗോപാലാചാര്യ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ എത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ഗാന്ധി പിന്നെ രാജഗോപാലാചാര്യ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും കൂടി
പക്ഷെ മറ്റേ പിന്നെ കിഴക്ക് വശത്തുള്ള വഴി കൂടെ സവർണർക്ക് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ ആ നിലയിലാണ് അന്നൊരു താൽക്കാലികമായ ഒത്തുകീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് പിന്നെ വ്യത്യസ്ത കവാടങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കവാടങ്ങളുണ്ട് അതായത് രണ്ട് കവാടങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കടന്നു പോകാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ സവർണർക്ക് മറ്റൊരു കവാടം കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുകീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രാജഗോപാലാചാരി നേരിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണരും അബ്രാഹ്മണരും തമ്മിലൊരു സമരത്തിന്റെ ഒരു മുഖമാണ് ഇത് പെരിയാറിനെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജഗോപാലാചാരി ബ്രാഹ്മണനായ രാജഗോപാലാചാരി സവർണ താല്പര്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ രാജഗോപാലാചാരി വന്നിട്ട് ഈ രാജഗോപാലാചാരി ഗാന്ധിയെ ഇങ്ങോളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഗെയിമായിട്ട് ഇത് മാറി പിന്നീടും ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകളൊന്നും പൂർത്തിയാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന് പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒടുവിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രഷർ ഇതിന്റെ മേലുണ്ടായി ആ പ്രഷർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ സമയത്ത് മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഈ വഴി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ആകർഷകമായ ഒരു ഒരു വാദവും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അന്യരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ട ചേർക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കും മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഹിന്ദു മതത്തിലെ അന്നത്തെ ഈ ഐത്തം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സവർണരുടെ ഈ ശാഠ്യം വഴിയൊരുക്കുന്നു ഇതേ തുറന്നിട്ട് അന്ന് ഈഴവ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവായിരുന്ന സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ യുക്തിവാദി മാസികയുടെ ആദ്യ പത്രാധിപരും കൂടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ എസ് എൻ ഡി പി അല്ല അത് ജാതിക്കെതിരായി പടവരുതിയിരുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു എം സി ജോസഫിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ നാസ്തികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് അംഗമായിരുന്നു സി കേശവൻ നാസ്തികനായ തിരുക്കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിനകത്ത് അംഗമായിരുന്നു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അതിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എസ് എൻ ഡി പി ആണ് ഉള്ളത് അന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ അന്ന് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നത് ഈഴ ഒരു മൊത്തം മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യണം ഈ ഹിന്ദു മതം ഉപേക്ഷിക്കണം ഓർക്കണം ഇന്ന് പോലും കേരളത്തിലെ ആകെ ജനതയുടെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഈഴവരാണ് ഒരുപാട് മത മതപരിവർത്തനം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അത് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈഴവ സമുദായത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ചേരുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേരുകയാണെങ്കിൽ ആ ചേരുന്ന സമുദായം ഏതാണോ അത് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രബലമായ സമുദായമായി മാറും അല്ലെ അന്ന് ഈഴവര് മുഴുവനും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കായിരുന്നു ചേർന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുക കേരളത്തിലെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ തിരുക്കൊച്ചിയിലെ മെജോറിറ്റി റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഇസ്ലാം മതമായി മാറുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ വരാവുന്ന ഒരു സമുദായമായിട്ട് അത് മാറുമായിരുന്നു അപ്പോ ഈ മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം പെട്ടെന്ന് അത് ഈ മതപരിവർത്തനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള മിഷണറി സംഘങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാം മത ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അന്ന് ഏത് മതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്നൊരു ചർച്ച തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ചയിൽ ഇവരൊക്കെ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേരണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പിന്നെ മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം മതമായിരിക്കും അതിനാണ് ചെറിയ ഒരു 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 വാശിയും വീറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മതം അതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സഹോദരനയ്യപ്പനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ അപ്പൊ ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേരുന്നതാണ് കുറെ കൂടി ഉചിതം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ ആ ബുദ്ധമതവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പഴയ ബന്ധം ഈ ഈഴവ സമുദായത്തെ പല ആൾക്കാരും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേരണം എന്ന് ആലോചന വരുന്നു അപ്പൊ ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേർന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് ആവില്ല അപ്പൊ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് ഈഴവ സമുദായത്തിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നെ എന്നെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേരാനുള്ള താല്പര്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊരു വലിയ ബാർഗെയിനിങ് ആയിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന
കൂടുതലായിട്ടും അല്ലാത്ത കൺവേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില പീരീഡുകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അത്തരം കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഖിലാഫത്തിന് പ്രസ്ഥാനത്തിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ സംഘർഷഭരിതമായ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദി പ്രിഡോമിനൻസ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഒരു കീ പോലെ ഇതൊരു ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയുള്ള മതപരിവർത്തനം അത് പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു വിദ്യ അങ്ങനെ ഒരു കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ തീരദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പല കൺവേർഷൻസും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വളരെ പഴയ ഒരു ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അറബികളുമായി കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളീയർക്ക് അത് മുസ് അവിടെ ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഈ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്നതും നാലാം നൂറ്റാണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴേക്കും കച്ചവടക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ രീതിയിൽ വന്ന ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവര് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സമുദായമായിട്ടല്ല കണക്കൂട്ടുന്നത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഗതി കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുമതം വരുന്നത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമും ഹിന്ദുമതവും വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഏതാണ്ട് അതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടോ ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾ ജൈന മതക്കാരും ബുദ്ധമതക്കാരുമായിരുന്നു അവരാണ് പിന്നീട് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തത് ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വിഭാഗം ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കും മതപരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ ഒരു 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 പിൻ പോയിന്റ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വേരോട്ടം വളരെ ആഴത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അയ്യങ്കാളി പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ നാരായണ ഗുരു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് വരുന്നു ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പുതിയ മതപരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായി കേരളത്തിൽ മാറും അന്ന് പല ജാതികൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ ഹിന്ദുമതം എമേർജ് ചെയ്തു വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആ ഹിന്ദുമതം പിന്നോട്ടടിക്കും ആ അത്തായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ദി കീ സി വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഒരു ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനമാണ് വളരെ ധൃതിയിൽ ഈ ക്ഷേത്ര റോഡ് നടക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇവരെ എത്തിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ അക്കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം അന്ന് സി വിയുടെ സി വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു ഈഴ് പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് അന്ന് വന്നത് സഹോദരനയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ബുദ്ധമതമായിരിക്കണം നല്ലതെന്ന് സഹോദരനയ്പ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം ആലോചിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ആ മതത്തിലെ ആശയങ്ങളാകൃഷ്ടായിട്ടല്ല ഹിന്ദു മതത്തിലെ ജാതിക്കെതിരായിട്ടാണ് ഇവർ പടപൊരുതുന്നത് ആ ജാതിക്കെതിരായ പടപൊരുത ഒരു ആയുധമാണ് ഈ മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് വിശ്വാസം കൊണ്ടുള്ള മതപരിവർത്തനം അല്ല അവിടെ ഈ ഒരു 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 അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന അവരെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പടപൊരുതലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കൺവേർഷൻ തോട്ട് അന്ന് വരുന്നത് സി വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേരളത്തെ ആകെ ഇളകി മറിച്ചു സവർണ ജാഥ സ്വരൂപിക്കുന്നതിനും സവർണര് തന്നെ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ഈ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭീതിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് എന്താണ് ഇതിന് വിജയിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി കടന്നു വന്നത് അത് വന്നതോടുകൂടി ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ പെരിയാറിന് പോകുമോ എന്ന് പറയുന്ന രാജഗോപാലാചാരി ഗാന്ധിയെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് രാജഗോപാലാചാരി തന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഗാന്ധി ഈ സമരത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ
രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസൻസ് അങ്ങനെ അത് അവർണ്ണരുടെ സമരമായിട്ട് മാറും എന്ന് വരുന്നതോടുകൂടി ഈ മതം മാറ്റം പോലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സി വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ പബ്ലിക് പൊസിഷൻ അതിനോടുള്ള സവർണ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഹിന്ദുമതം തന്നെ തകർന്നു പോകുമോ എന്ന് പറയുന്ന ഭീതിയോടുകൂടിയുള്ള അവരുടെ ഇന്റർഫിയറൻസ് സവർണ ജാഥ അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രക്രിയയിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് രാജഗോപാലാചാര്യ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അദ്ദേഹം ദിവാനാകുന്നു തമ്മിലുള്ള ആ കൂട്ടുകെട്ട് ആ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരുടെ താല്പര്യം പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമിയെ അതിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസിതനാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തേക്ക് നീങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സമരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധി ആ സമരത്തിന്റെ രീതികൾക്കെതിരായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമരത്തിന്റെ അന്തിമമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് ഗാന്ധി അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു ആ പങ്ക് വഹിച്ചതിന് വഴിതെളിച്ച ആള് രാജഗോപാലാചാര്യാണ് രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ പ്രശ്നം പെരിയാർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അതുപോലെ രാജഗോപാലാചാര്യയും സർ സി പി രാമസ്വാമി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കണക്ഷനോട് കൂടി ഒപ്പം തന്നെ സി വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ മതപരിവർത്തന ഭീഷണി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടി വായിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ മുഖ്യധാര ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ അടിയൊഴുക്കം താങ്ക് യു ആദ്യം തന്നെ സനൽ സാറിന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങള് പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതൊക്കെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് സനൽ സാറ് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം മറന്നിരുന്ന പലതും ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇതിന് ഇതിന് ഇതിനകത്തൊരു മെയിൻലി ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സമരമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സവർണരും അവർണരുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇതിന് ഇൻവോൾവ് ആയി 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 എന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ സാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളത് സാർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അവർണരുടെ സമര വിജയമായി മാറ്റാതെ അതിന് സവർണരും അവർണരും ചേർന്നുള്ള ഒരു സമരമുറയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിജി ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു കുഞ്ഞ് ഡൗട്ട് വന്നത് സാർ ഇപ്പൊ സിഖുകാരെ മാറ്റി നിർത്തി മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യൻസ് മുസ്ലിംസ് അവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അപ്പൊ അതൊരു പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ സർ അപ്പൊ അവർ അതിന് ഒരു ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അത് ഒരു അഹിംസ അതിലൊക്കെ വളരെ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതായിരിക്കുമോ കാരണം നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിലൊക്കെ അവസാനം ലക്ഷ്മി ബായി അടുത്തൊക്കെ പുളി കുറെ സവർണരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ സമരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു രീതി ആയിരിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊരു ഒരു ചെറിയ സംശയം എനിക്ക് തോന്നിയത് സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു പറയാം അതിനകത്ത് ഈ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആരാണ് ആ പീഡനത്തിനെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യേണ്ടത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആള് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മർദ്ദിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു മർദ്ദനം ഏൽക്കുന്ന ആള് മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നു അവരുടെ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകളാണ് അവരെന്ന നിലയിൽ അവരെ ഒരു ഒരു ജെൻഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ അപമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യേണ്ടത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണോ ജാതിയുടെ പേരിൽ ആരെയെങ്കിലും അടിച്ചമർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വിവേചനം കാണിച്ചാൽ അതിനകത്ത് താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് സമരം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടൊരു പോളിസി ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ഈ സമരങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ലഘൂകരിക്കാനോ അതിന
ഈ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇത് കറുത്ത വംശക്കാർ ഒത്തുചേർന്ന് അവരുടെ സമരമായി അവർ മാത്രം ചെയ്താണ് ഈ വിജയം വരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമരത്തെ മാറ്റി നിർത്താനോ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്ത ഒരു രീതിയാണത് അപ്പൊ ഗാന്ധി ഇതിന് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഗാന്ധി തന്നെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിയുടെ ഇഷ്യൂ ആണോ ഗാന്ധി ഒരു സവർണ ഹിന്ദു ആണ് അപ്പം അവിടെ ഈ ടർക്കിയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ലോക തലസ്ഥാനത്തിനെതിരായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഖാലിഫ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിയുടെ പ്രശ്നമല്ല ആ നിലയിൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ലേ പക്ഷെ ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഏറ്റെടുപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് പറയട്ടെ അത് 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 തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ആനി ബസന്റിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഒരൊക്കെ തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഇവൻ സവർക്കർ പോലും ഈ മൂന്ന് പേര് ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സ്ട്രീമിലുള്ള മൂന്ന് പേര് അവരെല്ലാം തന്നെ ഗാന്ധി എതിർക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടി ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഒരു മതപരമായ വിഷയമായിട്ട് പോലും അത് ഗാന്ധി അതിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങോളി ജയിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം എന്നൊരു ചിന്ത കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗാന്ധി പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടർക്കിക്കാരുടെ പ്രശ്നമാണ് അവരാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയല്ല ചെയ്തത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല ചെയ്തത് ഈ ലോജിക്ക് ആണ് ഗാന്ധിയെ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് കൂടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പത്തൊമ്പതിലാണ് ഒന്നാം ലോകമായത്ര കാലം നടക്കുന്നത് അല്ലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തത് അതേ ഗാന്ധിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് പറയുന്നത് ഈ സവർണരു ഇത് ഇത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഇത് ഹിന്ദുക്കൾ ടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് ഇത് നടപ്പിലാക്കി കിട്ടാൻ വൈകും അങ്ങനെ വൈകി വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഖുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ മതപരിവർത്തനം നടത്തി കളയും എന്ന് പറയുന്ന സവർണ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ ഗാന്ധി തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാകാം അത് ഗാന്ധി കാരണം ഗാന്ധിയുടെ മനസ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സവർണ ഹിന്ദുവിൻ്റെതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഗാന്ധി ഒരുപാട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗാന്ധി ഐത്യത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഹിന്ദു ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെയാണ് ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഐത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരം ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട സമരമാണ് അത് അസംബ്ലി പോലും ഒന്ന് പാസ്സാവില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഐത്യത്തിനെതിരായ സമരം ഐത്യത്തിന് വിധേയരായ ആൾക്കാർ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട സമരമായി പോകും അടിമത്തത്തിനെതിരായ സമരം അടിമത്തത്തിന് വിധേയരായ ആൾക്കാർ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട സമരമായി പോകും അടി കൊള്ളുന്നവനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സമരം അടി കൊള്ളുന്നവന്റെ മാത്രം സമരമായി മാറണം അത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്നാണ് ഒരു പൊതു സമീപനിക്കാത്തുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അത് സിഖുകാരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവരാരും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിലല്ല ഈ വന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവർ വന്നത് ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാരും വന്നില്ല ഈ വന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നല്ല അവർ വന്നത് അവർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം അവർ ഒരു ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല അവർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു അവർ അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിലെ അംഗമായ ഒരു മുസ്ലിമിനും കോൺഗ്രസിലെ അംഗമായ ഒരു മുസ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവരൊക്കെ സമുദായ നേതാക്കളാണ് അപ്പൊ ഈ കേരള അന്നത്തെ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് അവരെല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഈ സമരത്തിൽ വരികയല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊരു പൊതുജന മുന്നേറ്റമാക്കി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നില്ലേ വേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ അവസാനം ഈ ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ സവർണറുടെ സവർണർക്ക് വേണ്ടി അവർണ ചെയ്തു അപ്പൊ തെറ്റല്ലേ ഈ ലോജിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർണറ് പക്ഷെ അവർണറല്ലേ പരിഹരിക്കേണ്ടത് സവർണ ജാഥ നടത്തി ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഈ അവർക്ക് സവർണ അവർണരുടെ പ്രശ്നമൊ
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇ വി രാമസ്വാമി അയ്യരെ ഈ സമരമുഖത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയോ വായിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ഈ സമരത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നപ്പോ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം തടപ്പെട്ടിട്ട് ഇ വി രാമസ്വാമി അയ്യർ ഈ സമരത്തിലേക്ക് അയച്ചതാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സത്യാഗ്രഹികളിൽ ഒരാള് ഗോവിന്ദ പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഗോവിന്ദ പണിക്കർ ഒരു സവർ പണിക്കരാവുമ്പോ സവർണനാണല്ലോ വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒന്ന് ബാഹുലേയ ഒന്ന് ഗോവിന്ദ പണിക്കർ പിന്നെ ഒന്ന് വേറെ ഒരു പേരുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോ സവർണരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളും തുടക്കത്ത് തന്നെ ഈ സമര ോട് ചില ആൾക്കെങ്കിലും അനുകൂലമായിട്ട് നിലപാട് എടുത്തു എന്ന് വേണ്ട കരുതാൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് സംശയങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഈ പെരിയാർ ഈ വറ്റ ഇവ രാമസ്വാമി അയ്യരായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനിച്ച ജാതിയാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നായ്ക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സമുദായമാണ് അത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു അയ്യരായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമരം തമിഴ്നാട്ടിലെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രിഡോമിനൻസ് ആണ് തമിഴ് തമിഴ് സ്വാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വിട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ വൈക്കത്തേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായി മാറുകയും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഒരു ഒരു തമിഴ് നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശമായിട്ട് വളരെ അതായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റ് അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം അദ്ദേഹം വന്ന് ഇതിനകത്ത് ഈ സമരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോടുകൂടി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം തന്നെ വലിയ പ്രഷറിലാകും കാരണം അവരുമായിട്ട് വലിയ നിരവധി തലമുറകളിൽ ഒരു വലിയ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിലെ സാമൂഹ്യ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓർക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രാജി വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിക്ക് എതിരായിരുന്നു കട്ട എതിരായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാമസ്വാമി ഗാന്ധിയായിട്ട് പേണങ്ങിയിട്ട് ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളോട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന നോക്കെ തന്നെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇനി മറ്റേ മൂന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞ സംഗതി വളരെ ശരിയാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഇതിന്റെ ഈ സമരത്തിന്റെ ആ ആശയങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് ആണ് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് ഈ സമരത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഇതിനൊരു ദേശീയ പ്രാധാന്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നതും കോൺഗ്രസിന്റെ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ബാരിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോസഫ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ വലിയൊരു നേതാവാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മാത്തുണ്ണി അജയമാതരൻ മാത്തുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ആരാണ് അദ്ദേഹം യങ് ഇന്ത്യയുടെ പത്രാധിപ സമിതിയിലുള്ള ഒരാളാണ് ഗാന്ധിയുടെ യങ് ഇന്ത്യയുടെ പത്രാധിപ സമിതിയിലുള്ള ഒരാളാണ് വിനോദ ഭാവെ ശ്രദ്ധാനന്ദ ഇവരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫലത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഈ സമരത്തിന്റെ പങ്കാളികളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് തുടങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഒരു തരത്തിലും കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്തൊരു രീതി ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ടേ കാണുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രമേയം വഴിയാണ് ഈ ആശയം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ആണ് ജാഥയുടെ തീയതി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മറ്റാണ് ആ അതിന്റെ ജാഥയൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അന്ന് കേരളത്തിൽ വേറെ പാർട്ടികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ അതിനൊക്കെ മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ പിന്നെ ഈ ഈ ഈ അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിക്ക് കത്തുപോകുന്
ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ കോൺഗ്രസ് ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ പിന്മാറണം ഇതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ശരിയല്ല എന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നു കോൺഗ്രസാണ് ഈ സമരം കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ആ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് ഗാന്ധി ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തോട് വിയോജിച്ചു കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഈ സമരം നടത്തുന്ന രീതിയോട് കഠിനമായി വിയോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരായോ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് വളരെ നന്ദി എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഓർണർ ഇന്നും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോകാൻ അവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയണം പിന്നെ ജാതികളുടെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും ഒരേ സമയത്താണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഞാൻ കേട്ടത് ഇന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിനു മുമ്പേ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്നും എന്നും പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയിലും മുഴുവനും കേരളത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് അതായത് ആഫ്രിക്ക മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് കണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ചേർന്ന മനുഷ്യരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ആ ചിന്ത ചിന്ത ശരിയാണോ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്ലേവ് സ്ലേവ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കൾച്ചറിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതല്ല അതല്ല ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഡിസ്കഷൻ ഇതാണ് എന്റെ തോട്ട്സ് താങ്ക് യു വളരെ വളരെ ശരിയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഈ പോസ്റ്റ് സ്ലേവറി പീരീഡിൽ ഇപ്പൊ സ്ലേവറിയുടെ കാല അവരുടെ അടിമത്വം നടത്തി ആൾക്കാരെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അവിടെ ഈ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുവികാരം തന്നെ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ശേഷം പോലും ഈ നമ്മുടെ ഈ ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അയിത്തം മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ അടിമ വ്യാപാരം തന്നെ കേരളത്തിൽ വളരെ ലീഗലായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം അപ്പം അത് നമ്മൾ അത്ര കേവന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അതിന് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അതിനിഷ്ഠൂരമായ വിവേചന ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ആരാണ് ആദ്യം വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ അറബ് ദേശത്തുള്ള ഒരു കടൽക്കാറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഈ വന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പം ഈ സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിപ്പോലിസ് തുറന്ന കടൽക്കാറ്റാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് വഴി ഒരുക്കുന്നത് കടൽ വഴി ഈ മൺസൂണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ വരാനും പോകാനുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആ സമയത്ത് ക്രിസ്തുമതം ഈ പ്രദേശത്താകെ തന്നെ പ്രചാരത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആദ്യം വന്ന ആൾക്കാർ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം നമുക്കിന്ന് ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയൊരു കുടിയേറ്റം നടക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം ഈ കച്ചവടക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അന്നത്തെ പേഗൻ ബിലീഫ് പേഗൻ പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ് പുലർത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അന്നത്തെ അറബികൾ ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ളാവുന്ന അറബികളാണ് വരുന്നത് അവര് കച്ചവടത്തിന് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പലരും വരുന്നുണ്ട് ഫിനീഷ്യ വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് പിന്നെ മറ്റ് ആഫ്രിക്കക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന് വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അറബികളാണ് ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ കുരുമുളകും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് യൂറോപ്പിലെ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ സിറിയയിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും ഈ ടൈഗ്രീസ് നദിക്കര മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇസ്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് സെന്ററാണ് കേരളം അപ്പൊ ഇവിടെ കച്ചവടക്കാരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം എന്നാണ് പല ചരിത്രകാരന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പേരിന് കുറച്ച് പേരങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മതപരിവർത്തനം ഒന്നും അതിനകത്തൊരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നി
ഈ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ശേഷം തന്നെ ഇന്നത്തെ ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കച്ചവട സംഘങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് പക്ഷെ അത് യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് മതം മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉദാഹരണത്തിന് മോപ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന മാപ്പിളമായിരുന്നു മോപ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ വന്നത് ട്രെയിലേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ഒരു എൻട്രിയാണ് അവർ വരുന്നു അവരുടെ ചില സംസ്കാര ധാരകൾ അവർ പുലർത്തുന്നു പുതിയ സംസ്കാരമായിട്ട് അവർ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു അതുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ സ്പെയിനിൽ കത്തോലിക്ക മതം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിനിലും പോട്ടെ ഈ സ്പാനിഷ് കത്തോലിക്ക മതം ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രഡോമിനൻ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് അടിച്ചമർത്തി അവർ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പടവുരുതി കടന്നു വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സൽഫനേറ്റിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതികൾ എന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഈ ഈ രണ്ട് പിന്നെ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അത് ഇനി ആരാണ് ആദ്യം വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഇതില്ല നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഏതായാലും ഈ കടൽ വഴി ഈ അറബ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് സിറിയൻ ഇറാഖ് ഈ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് വരാൻ വഴിയില്ല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കരമാർഗം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ വന്നതിനകത്ത് ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ റോമൻ കത്തോലിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഒരു അതിനുമുമ്പ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് ഏതാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവർ മറ്റു ദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി വരുന്ന കച്ചവടക്കാരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് മതങ്ങൾ ചെന്ന് വിടുന്നത് ഈ വന്ന ആൾക്കാർ മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്നത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ആ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ സംസ്കാരവും മതവും കൂടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു മതപരമായ പ്രാധാന്യം അതിനില്ല പക്ഷെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൂട്ട്സ് തേടി പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൗതുകകരമായി വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ബട്ട് സാറെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉള്ള ആ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് എല്ലാ ടെമ്പിൾസിലും പോകാൻ അനുവാദമുണ്ട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും അതിനകത്ത് അഹിന്ദുക്കളായ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവിടെ ഹിന്ദുക്കളായ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും പോകാം അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന ഏക ക്ഷേത്രം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ശബരിമല ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ ഹിന്ദു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ല എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പോകാം ബാക്കി എല്ലാ ക്ഷേത്ര എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവായൂരിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യേശുദാസിന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഹിന്ദു ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പരിശോധിക്കാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനൊരു നാസ്തി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വിടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു എക്സ്കർഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും അപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ ഒരു അബ്ദുൽ ഖാദറായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തോളെ തോൾ കയറ്റോണ്ടാണ് അന്ന് ഈ പത്മനാഭപുരം ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് അകത്ത് സാങ്ക്ടം സാൻഡോറി വരെ ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്രയും ഈ അഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശോധിക്കാനൊന്നും മാർഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്കും കടന്നില്ല അതിനകത്ത് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പോയ സമയത്ത് അവിടെ തിരുനക്കര അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം വലിയ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് എല്ലാവരും പോകും കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്തിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായി അവരെല്ലാം വന്നിട്ട് ഉത്സവത്തിലെ കലാപരിപാടി കാണാനായിട്ട് വരും അവിടെ വലിയ നാടകവും നൃത്തവും കഥാപ്രസംഗവും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് മത്സരിച്ച് പല സംഘങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് അത് കാണാൻ വരുന്ന ഓഡിയൻസിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കോട്ടയത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നാസ്തികരായ ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ ആൾക്കാർ ഒക്കെ പോയിട്ട് ഈ കലാപരിപാടി കാണാനായിട്ട് പോകും കാരണം അന്ന് കോട്ടയത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ തിരുനക്കര അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമാണ്
അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 സമീപനം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലത്താണ് ഇതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് നിയമപരമായി പ്രവേശനം ഇല്ല അതാണല്ലോ ചോദ്യം പക്ഷേ നിയമപരമായി പ്രവേശനം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ആരെങ്കിലും എതിർത്തില്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് അകത്ത് പോകാം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആത്മകഥയ്ക്കകത്ത് ഒരു പടങ്ങാണ് ഈ ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് എസ് ടി പിള്ളയെ എൻ്റെ അച്ഛനും കൂടി നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ വിഗ്രഹത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനും നാസ്തികനായിരുന്നു അല്ലേ അദ്ദേഹം ജനിച്ചതാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ എസ് ടി പിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരിലൊരാളായിരുന്നു ഇപ്പൊ എസ് സി എസ് ടി പിള്ള അവിടെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് അവിടെ ഏറ്റുമാനൂർ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എസ് ടി പിള്ള അവിടെ വന്നു എസ് ടി പിള്ളയുടെ കൂടെ പോകുന്നു ഈ ക്ഷേത്ര ചരിത്രത്തിലൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഉള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ കാണാനും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം വന്നത് അപ്പോൾ എസ് ടി പിള്ള വിളിച്ച് അകത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ആരും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ അച്ഛൻ്റെ ആത്മകഥയ്ക്ക് അകത്ത് ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് സാൻറ്റം സാൻറ്റോറി സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനങ്ങളിനകത്ത് എസ് ടി പിള്ളയും ഇടമുറവ് കൂടി നിൽക്കുന്ന പടവിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ അദ്ദേഹം കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനോടുള്ള കൗതുകം കൊണ്ടും അത് കാണാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടും അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറി ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നിയമപരമായി ശരിയല്ല അവിടെ ആ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പൊ പ്രവേശിക്കണം ഹിന്ദു മതത്തിലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് മുമ്പ് അത് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല നമസ്കാരം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ഇണ്ടം തുരുത്തി നമ്പൂതിരിയായിട്ട് കേട്ട് ഗാന്ധി ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴ് നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഈ വേദങ്ങളിലും ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തിലും ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഗാന്ധി അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലൊക്കെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഗാന്ധി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സില് ഈ സിസ്റ്റം ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമരത്തിന്റെ ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ക്രൗഡ് പുള്ളർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആണോ അതോ അതൊരു കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം താങ്ക് യു ഗാന്ധിയിൽ ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗാന്ധി ഗാന്ധി ഒരു സവർണ ഹിന്ദു ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി ഈ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ നാരായണ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പോലും ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജാതി സമ്പ്രദായം ഒരു വെറും തൊഴിൽ വിഭജനം മാത്രമാണെന്നൊക്കെ നിലയിൽ ഗാന്ധി പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ നിലപാട് അതേസമയം തന്നെ അയിത്തം തെറ്റാണെന്നും എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും തുല്യമായ സ്ഥാനം വേണമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നിലപാടിൽ ഗാന്ധി ഭാഗികമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഗാന്ധി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണ ഇത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകം തന്നെയാണ് വേദങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദാംഗങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധിക്ക് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയില്ല ജാതി സമ്പ്രദായം ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ അത് ഗാന്ധി ഇതൊക്കെ താത്വികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഹിന്ദുവിൻ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഒരു നേതാവായിട്ട് ആണ് ഗാന്ധി പിന്നെ സ്വയം കാണുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഗാന്ധിയിലെ പരിവർത്തനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു സംഭാഷണം മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധി ബ്ലാക്സിന്റെ റൈറ്റ്സിനെതിരായിരുന്നു ഈ ഈ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഈ കാഫ്രിമാരെ പോലെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടരുത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ വെള്ളക്കാരെ പോലെ തന്നെ കേമന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ സ്ഥാനം കിട്ടണം ഞങ്ങൾ ഈ കാഫ്രിമാരെ പോലെ അല്ല അവരോട് കൂടെ ഒക്കെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൃത്യുവിന് സമാനമാണെന്നൊക്കെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര നികൃഷ്ടമായ ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടുള്ള ഒരു 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 റിജക്ഷൻ മൈൻഡ് സെറ്റ്
ഡൽഹിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ ദലിത് ബസ്തിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവസാനം അദ്ദേഹം ആ ജണ്ടാബാനിൽ ഒരു ദലിത് ബസ്തിയും താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മരിക്കാനുള്ള പിന്നെ ബിർലാ മന്ദിരിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു ഒരു മാറ്റം ഗാന്ധിയിൽ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു 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 പീരീഡിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധി പൂർണ്ണമായും മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഗാന്ധി ശരിക്കും ഇതിന് ന്യായീകരിക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി പിന്നെ തിലകിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഗീതാരഹസ്യ എഴുതിയ തിലകിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ജീവിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലോ എന്ന് പോലും പ്രശ്നമല്ല രാമൻ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്തോളജി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഗാന്ധി കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാണ് ഗാന്ധിയുടെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി സം ഐത്തത്തിന് എതിരായിട്ട് ഗാന്ധി സമരം നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മാറുന്ന ഗാന്ധിയുണ്ട് ആ ഗാന്ധിയെ നെൽസൺ മണ്ടേലെ പോലത്തെ ബ്ലാക്സിന്റെ റൈറ്റിന് വേണ്ടി വാദിച്ച ഒരാൾ പറയുകയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഈ ഗാന്ധിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ആൾ ഗാന്ധിയുടെ മെതഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ടേലോട് ഈ പ്രശ്നം തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചില ജേണലിസ്റ്റുകൾ ഗാന്ധി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്സിനെതിരായിട്ട് അവര് വളരെ പിന്നോക്കക്കാരാണ് അവരൊന്നും നമുക്ക് മനുഷ്യരെ തന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗാന്ധി മാറി ആ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി ആ അങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗാന്ധിയാണ് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് നെൽസൺ മണ്ഡല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പീരീഡ് ആണ് ഗാന്ധിയുടെ ഈ വൈക്കത്ത് വരുന്നത് വൈക്കത്തേക്ക് എന്തിനാ ഗാന്ധി വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഗാന്ധി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അല്ല വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഈ സമരത്തെ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധി യങ് ഇന്ത്യയിൽ എഡിറ്റോറിൽ എഴുതുന്നത് പൂർണ്ണമായി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ബാരിക്കേഡ് ഭേദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് കയറണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ തെറ്റാണെന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ തന്നെ അഹിംസയുടെ വഴിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗാന്ധി അതിന് ആ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായിട്ട് കോൺഗ്രസിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി ആദ്യം വന്ന ഗാന്ധി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കോൺഗ്രസിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ് ഇതിന് പിന്മാറണം എന്നുള്ള ഈ രീതി ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് പാലം പാകമാകുന്നവരെ നമ്മൾ മാറിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധി പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അത് ഒരു 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 കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ ആ സവർണറുടെ ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ടും പെരിയാറിന്റെ വിജയമായിട്ടും വരുന്നു പറയുമ്പോഴേക്കും രാജഗോപാലാചാര്യ വീണ്ടും ഗാന്ധിയോട് പറയുന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധി വീണ്ടും വരികയാണ് വീണ്ടും അവസാനം ഇതിന്റെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഗാന്ധിയാണ് ഈ സംഭാഷണം നടത്തി ഇത് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തെന്നുള്ള മട്ടിൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലെ ആ കുത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി ഒരു വേറെ അവസരവാദി ആയിരുന്നു ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു എലിമെന്റും ഗാന്ധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തത്വങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഇവർ ഷൂട്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധി അപ്പൊ ഗാന്ധിയെ വെറുതെ ഒരു 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 സമാധാനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മാത്രമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഗാന്ധി ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ആപ്റ്റായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സങ്കടത്തുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഈ സമരത്തിൽ പിന്നെ നെഹ്റൂന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ തീവ്ര റൈറ്റ് പക്ഷമായിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയാ തവർക്കർ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലുള്ള ഹൈന്ദവ ഇതായിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ നിലപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റുവിന്റെ നിലപാട് ഇത് ഒരു കുറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ച
അടുത്ത കൊശ് എന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പിന്നെ പാർട്ടിയുടെതിരെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ആഫ്രിക്കയുടെ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അതായത് സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അതിനുശേഷം ഒക്കെ അതിനുശേഷം വയ്ക്കാൻ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിനിടയിലാണല്ലോ പിന്നെ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ വന്നത് അപ്പൊ അതിന് ദളിതർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒരു റിസർവേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തില് ഗാന്ധിക്കൊരു അതിലും ഈ ഒരു സവർണ മനോഭാവം അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു അത് എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഗാന്ധിയിലെ മാറ്റം അത് ഗാന്ധിയിലെ ഈ പരിവർത്തനം ഞാൻ അത് ഞാൻ വേറൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നെറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അത് ഞാനത് എനിക്ക് ഞാൻ കുറെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗാന്ധി സാഹചര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഗാന്ധി ഈ ഗാന്ധി എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിലപാടുകൾ ഗാന്ധിയെ വിമർശിക്കുകയാണ് ഇവര് അതെ ഇപ്പൊ നാരായണ ഗുരു ഗാന്ധിയോട് വിയോജിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിയോജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ആ വിയോജ പത്രം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധി യങ്ങിന്റെ കത്തിൽ ഏഹനം തന്നെ എഴുതി ബാരിക്കേഡുകൾ തടർന്നു പോവുക മിശ്രവാഹം മിശ്ര ഭോജനം നടത്തുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഐത്തം നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ പോകുമെങ്കിൽ അവരുടെ ഐത്തം പോകട്ടെ അതാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നാരായണ ഗുരു പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അരുത് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അതൊക്കെ അഹിംസയുടെ മാർഗം അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗാന്ധി അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഈ ഗാന്ധി തന്നെ ഈ സമരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ സമരത്തിന്റെ ഒത്തുതീർപ്പ് സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഗാന്ധി തന്നെ വരുന്നു അപ്പൊ വരുമ്പോഴും ഗാന്ധി ആ ഈ നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വരകയില്ല അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു അവിടെ ഇരുന്നു അവിടെ വീട്ടിലകത്ത് പോലും കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്നു വരാതെ ഇരുന്ന് ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു ജാത്യാചാരങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗാന്ധിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലെ ഗാന്ധി ഗാന്ധി പിന്നീട് അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും പേരിടുണ്ട് ഗാന്ധി ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അംബേദ്കറുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാരനല്ലാത്ത മറ്റൊരാളായിരുന്നു അത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ ഗാന്ധി ന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എതിരായിട്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെതിരായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തി അയാളെ തോപ്പിച്ചിട്ടാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഗാന്ധിക്ക് അത്ര വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഈ അതുപോലെ തന്നെ അംബേദ്കറുമായിട്ടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ അംബേദ്കർ അതിനിശ്ചിതമായ ഗാന്ധി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കറിന്റെ നിലപാടുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഈ വളരെ അംബേദ്കർ ഒരു ഒരു വളരെ നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തോടു കൂടി കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അംബേദ്കർ അപ്പൊ ഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള അംബേദ്കർക്ക് അംബേദ്കറുടെ പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിലപാട് ഇപ്പോ ഒരു വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെയ്ത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഡിഫ് എതിർത്തുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ പോലും അംബേദ്കർ ശ്രമിച്ച എന്താണ് അംബേദ്കറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏക ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജാതി വിവേചനം അവസാനിക്കണം അതായിരുന്നു അംബേദ്കറുടെ നമ്മൾ എവിടം പരിശോധിച്ചാലും അംബേദ്കറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേൺ അദ്ദേഹത്തിന് പല കഴിവുകളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംബേദ്കറുടെ ഒരു ക്രിയേഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം അത്രയും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ട ബില്ല് കൊണ്ടിടണം പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിയമമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാദിച്ചിട്ട് അന്നത് സാധിക്കാതെ വന്നു പിന്നെ നൂറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ രാജി വെച്ച് വെളിപ്പോയ ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അംബേദ്കർ ഉണ്ട് ഈ അംബേദ്കറിന് ഗാന്ധി തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിയെ കൂ എതിരാളിയുടെ വാദമുഖം എതിരാളിയുടെ എതിർക്കുന്ന ആ ആർഗ്യുമെന്റ് സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഗാന്ധിക്കുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്താണ് സവർണ എതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സവർണരുടെ സമരമാക്കി ഇത് ഗാന്ധി മാറ്റു
ഗാന്ധി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഗാന്ധി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഹരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസിക തന്നെ തുടങ്ങി ഹരിയുടെ ജനം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു വാദമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവദാസികളുടെ പുത്രൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഹരിജൻ എന്നുള്ള പദം കൊള്ളുകയല്ല പകരം ദലിത് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വാദമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ല ഗാന്ധിയുടെ ട്രാൻസ് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിലപാടുകൾ ഗാന്ധി ചെന്ന് ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ എന്നിട്ട് ഗാന്ധി ആ എതിർപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വാദമുഖം ഗാന്ധി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും ഇതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അന്തര പരിവർത്തനം ഗാന്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയിൽ ഈ ഈ മാറുന്ന ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് ഈ വിഷയം എക്സാക്ട് ഈ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ ആഭ്യന്തര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും എതിരാളികൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് ഗാന്ധി തന്നെ പരിണമിക്കുന്ന ഒരു ഗാന്ധി നെറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് റാഷണലിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് കാണുമത് ഗാന്ധിയുടെ പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ വിഷയം ഇത് ഗാന്ധി കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ആരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം ഗാന്ധിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധി എതിർത്ത് എല്ലാവരുടെയും സ്വാധീനം ഗാന്ധി കാണാൻ പറ്റും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിന്റെ സ്വാധീനം കാണാൻ പറ്റും നാരായണ ഗുരുവിന്റെ സ്വാധീനം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അംബേദ്കറുടെ സ്വാധീനം ഗാന്ധി കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധി അവരെ എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവര് അവര് അവരുടെ വാദമുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി സ്വയം മാറിക്കൊണ്ട് മറുപടി പറയാനാണ് ഗാന്ധി നോക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അതൊരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കടിച്ചു കിടക്കുകയല്ല ആ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അത് അത് വിമർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്വയം മാറുകയാണ് ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മഹത്വം തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ ഗാന്ധി ഇല്ല ഇപ്പൊ ഗാന്ധി നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് കീറുമൂറി പരി പരിശോധിക്കാം അല്ലെ അനലിസ്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു മഹത്വം ഉണ്ട് ആ മഹത്വം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ മാറ്റാനും തിരുത്താനും തിരുത്തി മുന്നേറാനും ഉള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് ഗാന്ധി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല എവിടെയും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സജീവ് താങ്ക് യു സെമിസർ അടുത്ത ആളിലോട്ട് പോവാം ജെയിംസിലോട്ട് പോവാം ജെയിംസ് സെമിസാറിനോട് സംസാരിച്ചു നമസ്കാരം സാർ എന്റെ ഒരു സാറിന്റെ പ്രസംഗത്തില് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഗാന്ധിജി ശബ്ദം അല്പം കൂട്ടി പറയോ ഗാന്ധിജി ഇതില് ഗാന്ധിജി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം സവർണരെയും കൂടെ കൂടെ കൂട്ടി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃ പാഠവുമാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കര രക്തരൂഷിതമായ ഒരു ഇത് ഒരു ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് ഈഴവരുടെ ജീവൻ പോവുകയും ചെയ്തേന് പക്ഷെ ഈ സമരത്തിനൊരു വിജയം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയമാണ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധിജി ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ആ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തില് ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ തുല്യമായ ഒരു നേതാവിനെ നമ്മൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴുള്ളതെല്ലാം അതാത് ജാതിയുടെ നേതാക്കന്മാരല്ലേ അതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ അവസാനം പറഞ്ഞ ആദ്യം പറയൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അംബേദ്കർക്ക് തുല്യനായ ഒരാളെ കേരളത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗാന്ധിക്ക് തുല്യനായ ഒരാളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നെഹ്റുവിന് തുല്യനായ ഒരാളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും എവിടെയും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ എന്നെ കടന്നു വരുന്നത് നമ്മള് അവരെ അവരുടെ പിന്നെ ചരിത്ര സാഹചര്യത്തിലെ അവരുടെ പരിമിതികളും അവരുടെ സാധ്യതകളും അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് മറിച്
ഈ ഈഴ വരായ ആൾക്കാരെ അവർ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് സമരത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പച്ചച്ചുണ്ടാമ്പ് കൊണ്ട് കണ്ണിനകത്ത് എഴുതുക അങ്ങനെ കണ്ണ് കാഴ്ച ശക്തി കളയുക അടിക്കുക അടിച്ച് കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നാടകീയമായിട്ട് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തുകയും അവർ വലിയ ജാഥയായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നത് അത് ഗാന്ധിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ചരിത്രപരമായ എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല അത് ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു 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 സ്ട്രാറ്റജി കൂടെ ആയിക്കൂടെ കാരണം ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടാണ് മന്നം അത് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് എവിടെയും നമ്മൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല വേറെ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരിൽ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്നെ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം തന്നെ നോക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അസംബ്ലിയിൽ ഒരു പ്രമേയം വരുമ്പോൾ ഒരു വോട്ടിന് തോറ്റുപോവുകയാണ് അന്ന് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് പ്രമേയം അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വോട്ടിന് തോറ്റുപോയി പിന്നീട് ഒരു ഒരു ഓർഡറായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് സവർണ ജാഥ നടന്നു ആ സവർണ ജാഥ നടന്നത് നല്ലതാണ് ഇരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അത് വലിയ നല്ല സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു സംശയമില്ല ജെയിംസ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അങ്ങനെ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വലിയ രക്തരൂഷിതമല്ലാതെ സവർണരെയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് വേറെ പറയാം ഈ അവർക്ക് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു മുഖം രക്ഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം എല്ലാ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷനകത്തും നമ്മൾ എതിരാളിയെ പൂർണ്ണമായും തകർത്തുകളെ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്കൊരു വേ ഔട്ട് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ വേ ഔട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സാധിച്ചൊരു സംഗതി അപ്പൊ അത് സവർണറുടെ പരാജയമായിട്ട് അല്ലാതെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇല്ലാതെ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് പോലും ഈ അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു വഴി അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തോണ്ട് രണ്ട് കവാട് ഇപ്പറെ തുറന്നു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിൽ രീതിയുണ്ട് നമുക്ക് സമാനമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേറെ സാഹചര്യം നോക്കാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഈ ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ കോടതി വിധിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അതിനെ എതിർത്തിരുന്ന ആൾക്കാർ അവരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ കൂടി അടർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് ആ സമരം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ലാണ്ട് വന്നു അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ ഗീവൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നൊന്നിനോട് നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിലോ ചരിത്രത്തിലോ നമുക്ക് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ആയിരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴായില്ലല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ സാഹചര്യവും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിന്റെ തനത് രീതി തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സവർണറുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായത് ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ വളരെ നല്ല കാര്യമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജെയിംസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ സാറേ ഇതര മത വിഭാഗങ്ങളെ ഗാന്ധിജി ഒഴിവാക്കിയത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കാരണം അവരൊക്കെ ഗൂഢമായ അജണ്ടയുമായിട്ട് വന്നവരായിരിക്കാം ആവണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ഗൂഢ അല അലോചനയില്ല ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനായിരുന്നു യങ് ഇന്ത്യയുടെ പത്രാ ദിവസം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം മതമായിട്ടോ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മതമായിട്ടോ ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗാന്ധിയുടെ പത്രത്തിന്റെ ഗാന്ധി പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന പത്രത്തിന്റെ പത്രാ ദിവസം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധി അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അതായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സിഖുകാർ വന്നതോ സിഖുകാർ സർവ്വ സാഹോദര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റു ആയിട്ടാണ് അവർ കുറച്ചുപേര് വന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരോ മറ്റോ വന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരൊന്നും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല അവരായി പ്രദേശ ഈ പരിപാടി ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആൾക്ക
ഈ എന്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഇതിൽ തടയുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി കൂടി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിലെ ഈ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തടയുന്നു അതിൽ ടി കെ മാധവൻ ശപഥം ചെയ്തിട്ട് ടി കെ മാധവൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിലും ഒക്കെ ശ്രമം നടത്തി അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഗാന്ധിജി പോയി കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അത് കണക്ക് തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുന്നേ ഗളവ കുള്ളത്ത് ഒരു ചരിത്രവും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അന്ന് ഈഴവര് അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് രാജാവിന്റെ സൈന്യം ഈ ഈഴവരെ കൊന്നൊടുക്കി അവിടെ ആ ഒരു കുളത്തിൽ തലയെല്ലാം കൊണ്ട് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയും കിടപ്പുണ്ട് എത്രത്തോളം വാസ്തു ഉണ്ടെന്നറിയില്ല അത് അതിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷം പോലും ഇന്നേക്ക് ഇരുന്നൂറ് വർഷം പോകുന്നതാണ് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് അത് അന്ന് ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് അവിടെ കിടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതിനെതിരായിട്ടൊരു പിന്നെ ഒരു കലാപം പോലെ ഉണ്ടായി അതിനുമുമ്പ് തന്നെ വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിയമം മൂലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ഇത് രാജപാതയിൽ കൂടെ നടക്കാൻ ഗ്രാമീണ പാതയിൽ കൂടെ രാജപാതയിൽ കൂടെ നടക്കാൻ ഗ്രാമീണ പാതയിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇത് ഗ്രാമീണ പാതയായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ഒരു അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ഈഴവരായ ആൾക്കാർ അതിന് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനെതിരായിട്ട് ഈ സൈന്യം വന്നിട്ട് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഈ ദളവാക്കുളത്തിലേക്ക് അവരെ തള്ളിയിരുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണത് പിന്നെ ഈ ഈ അതിനകത്ത് ഗാന്ധിയുടെ യങ് ഇന്ത്യയുടെ പത്രാധിപ സമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൾ ഖാദർ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അവരും കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ മറ്റേ ഈ റോഡിൽ കൂടി നടക്കാൻ അനുമതി ഈ അബ്ദുൾ ഖാദറിനുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ആ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാം പക്ഷേ ഈഴവർ തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നടക്കാൻ മേല ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ സവർണ ജാഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സവർണ ഈ ജാഥ പറയുന്നെങ്കിൽ ഈ വഴി കൂടെ നടക്കാൻ അനുമതിയുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിനകത്തോട് അടു നടക്കാൻ അനുമതിയുള്ള ക്രിസ്തു മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അവർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കൂടി ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു കുഴപ്പം അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് കാരണം ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി അതൊരു പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു ആവശ്യമായി തന്നെ വളർന്നു വരാമായിരുന്നു ഈ സവർണർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഇവര് വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അവിടെ നടക്കാൻ തടസ്സമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അവർ പറയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലേ സവർണ ജാതിക്കുള്ള അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ല അതിന് ഒരു ഒരു വ്യക്തി കൂടി വരുത്തേണേ ഈ മൂന്ന് റോഡുകൾ മാത്രം തുറന്നു കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് വേറെ റോഡ് തുറന്നു കൊടുത്തതാ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഈസ്റ്റ് റോഡ് അത് ആ റോഡ് ബ്രാഹ്മൺസിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഇതും കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് സംസാരിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് റോഡുകളും കൂടി അല്ല ആകെ മൂന്ന് റോഡുകൾ രണ്ട് റോഡുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുകയും അതിനകത്ത് മറുവശത്തുള്ള ഒരു വഴി ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തോടെ നടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന നിരത്തിലൂടെ പോകുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടായില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് അവരെയും കൂടെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വെച്ചോണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സംഭവം അത് പിന്നീടാണ് മാറിയത് യു ആർ വെരി റൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഒത്തുതീർപ്പുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് അത് ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തില് മതമാറ്റ ഭീഷണി മാത്രമാണ് ഈ സമരത്തിന് വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം ഒരേ ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ സ്ഥലം ഇതൊരു വേണ്ടാത്ത
പക്ഷേ മറുവശത്തൊരു വശമുണ്ട് ഇനി ഇവരെ ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ അവിടെ ഒരു വിവേചനം നടക്കുമ്പോൾ യുക്തിവാദികൾക്ക് ആർക്കും അവിടെ അമ്പലത്തിൽ കയറണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു വിവേചനം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് പറയാനായിട്ട് ആ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ആര് മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പൊ നാസ്തികനായ യുക്തിവാദിയായ പെരിയാർ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരുന്നു ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റിലാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു വിവേചനം പാടില്ല അതാണ് അതിനകത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടായി ആർ ഇപ്പം അത് ആ നേട്ടം അവർക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിനും കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണ്ടേ കാരണം ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളെ ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടതില്ല അത് അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു പരാജയത്തിന്റെയും കൂടി കാരണമല്ലേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴവിടെ പോകുന്നത് ഈ അവർണ്ണരെ അന്ന് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അംബേദ്കറിന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആകർഷായിരുന്നു അംബേദ്കർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം നാസ്തിക നിലപാടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലത്തെ ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റുവിന്റെ പിൻബലം ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസുകാര് അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അതീതമായി മനുഷ്യനെ കാണണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു യുക്തിവാദ വിപുലമായ യുക്തിവാദ സമുച്ചയത്തിന് സാധിച്ചില്ല ഇനി ക്ഷേത്രത്തിൽ അവർ പോയത് കൊണ്ടാണോ ആൾക്കാർ കൂടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ആനുപാതികമായിട്ട് കൂടിയതല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ഉണ്ടായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഈ ക്ഷേത്ര വരുമാനം തന്നെ അതിന്റെ വര കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യാ വർധനവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പണത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള മൂല്യശോഷണം ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മണിയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഞാൻ ആ നിലയിലുള്ള ചില സ്റ്റഡീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്കിലിയിൽ കണ്ട ഒരു 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 സ്റ്റഡി എൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ഈ ശബരിമലയിലെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് കേരളത്തിലെ എണ്ണമറ്റ ചെറു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർജ്ജീവമായി പോയി അവിടെ ശാന്തിക്ക് ആൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത മട്ടിൽ അതെല്ലാം മണ്ണടിച്ച് പോവുകയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ മറുവശത്ത് വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ മൊണോപ്ലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു കടകൾ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് വലിയ മാളുകൾ വരുന്നു ഈ കടയിൽ നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ മാളിൽ പോവുകയാണ് കാരണം അവിടെ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിനൊരു വലിയ ഉത്സവ പൊരിമ വരികയാണ് അല്ലെ ലുലു മാളിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ കാർ ഓടിച്ച് ലുലു മാളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് മോളിൽ പോയിട്ട് പാർക്കിങ്ങിന് വേണേൽ അമ്പത് രൂപയോ അത്ര തന്നെ എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിഗ് സിസ്റ്റം ആകുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതു താല്പര്യമുണ്ട് അതൊരു മൊണോപ്ലൈസേഷന്റെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു ചെറുകിട കടകളൊക്കെ തന്നെ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും വലിയ മാളുകൾ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രാദേശിക തന്നെ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും മൊണോപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നോ നാലോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അത് ഗുരുവായൂര് ശബരിമല ചോറ്റാനിക്കര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി അമർത്തി വന്നിരിക്കുന്ന വർഷം തോറും ഒരു ആറ്റുകാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു മൊണോപ്ലി ക്യാരക്ടറായിട്ട് വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര ശതമാനം അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്നു വാസ് ദേർ എ ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണോ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി അതാണെന്നാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ നോക്കൂ ഈ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കുറേയേറെ ആൾക്കാർ മറ്റ് താഴ്ത്തപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് നോക്കൂ അതെല്ലാം കൂടെ ആകെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളിലെ ഒരു വലിയ ശതമാനം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ വരുന്ന നമ്മുടെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ തന്നെ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അസ്പിരിച്വലായിട്ട് ക
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് അല്ല ആ പൊസിഷൻ പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവരങ്ങോട്ടല്ല പോകേണ്ടിയിരുന്നു ഈ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു പുതു ലോകത്തിലേക്കായിരുന്നു അവർ വരേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ള നിലപാട് വളരെ വളരെ ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു അതിനോട് പക്ഷെ ഇന്നും ഈ ജാതി ആചരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജാതികൾക്കിടയിൽ വളരെ അധികം തന്നെ ഉണ്ട് അതിനെതിരെ ഇനി ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തിന് സ്കോപ്പില്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യമാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇതിനെ വെച്ച് ഒരു പൊതു അഭിപ്രായം കൂടി കേൾക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അത് എങ്കിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജാതി ഇല്ലാണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില ചെറിയ സംഗതികളാണ് വളരെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ചില സംഗതികൾ നമുക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഈ ജാതി വാലു വെക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത സംഗതികളുണ്ടല്ലോ ജാതി വാലു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ നിയമമാണ് പക്ഷെ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പേരിനൊപ്പം ജാതി വാലു വെക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഒന്ന് നിയമം മൂലം നിരോധിക്കണം കാരണം അത് ഈ ജാതിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചനീചത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹയറാർക്കിക്കലാണ് അത് ആ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ആർക്ക് ഏത് ജാതി വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ജാതി പേരിന്റെ കൂടെ ജാതി വെക്കുന്നതാണ് ജാതിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം പിന്നെ ഒന്ന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ജാതി മാത്രമല്ല വേറെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് വിവേചനം മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിവേചനം മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള മാറ്റി നിർത്തലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ മിശ്ര ഭോജനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അന്ന് ഈ സഹോദരനേപ്പൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചെയ്ത സംഗതിക്ക് ഇന്ന് പോലും അതിന് റിലവൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആൾക്കാർ തയ്യാറാകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ജാതിക്ക് മത ജാതി മാത്രമല്ല മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അന്യവൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കോമൺ നമ്മൾ പന്തി ഭോജനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നും പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗൗരവമുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് വ്യക്തികൾ എടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ എടുക്കേണ്ടത് അവരൊരു ഇണയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇണയോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം അതിന് കൂടുതൽ റെസ്പെക്ടബിലിറ്റി വേണം അതിന് സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പത്രത്തിനകത്തുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്കകത്ത് നോക്കി ഈ ജാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്ത്രീധന നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ സ്ത്രീധന നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചാണ് എത്രയാണ് സ്ത്രീയുടെ പിന്നെ ധനം എന്ന് പരസ്യത്തിൽ പറയുന്ന പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും കേരളവും ഒക്കെ തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ സ്ത്രീധനം നിരോധിച്ചതിന്റെ സ്ത്രീധനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ജാതി വിവാഹങ്ങൾ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാട്രിമണി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ തന്നെ സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആശയം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ പരസ്യങ്ങൾ വഴി ഒരാള് പരസ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം ജാതിപ്പെട്ട ആളെ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ജാതിപ്പെട്ട ആളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ജാതിയും മതവും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് അതിനെ നമ്മൾ മനസ് അത് അത്തരം മാതൃകകൾ നമുക്ക് വിജയകരമായ മാതൃകകൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഒട്ടേറെ വിജയകരമായ മാതൃകയുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പക്ഷെ ഒരു പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ജാതി മാറി കല്യാണം കഴിച്ചാലും അത് പരാജയമായി പോയി ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ വാസ്തവം അങ്ങനെയല്ല ഫാക്സ് ആർ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ജാതി മാറി കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാരും മതം മാറി കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വിജയകരമായി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ പരാജയമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായ സംഭവമാണ് അങ്ങനെയല്ല മറ്റു വിവാഹങ്ങൾ പരാജയമാകുന്നതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒട്ടും കൂടുതലായിട്ട് പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം പ്രണയവിവാഹങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ
എനിക്കറിയാവുന്ന പല കഥകൾ എനിക്കറിയാം ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു കുട്ടി അവിടെ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലയിടത്തും ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് കുട്ടികൾ പ്രത്യേക ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഹോസ്റ്റലുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർക്കെതിരായിട്ടൊരു പൊതുവായ ഒരു ഒരു മാറ്റി നിർത്തലുണ്ട് അതിനകത്ത് അവര് പോകുമ്പോൾ അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജാതിയുടെ പേരിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രേജ് ചെയ്യുകയും അത് തിരിച്ച് മാറ്റുകയും വളരെ ബോധപൂർവ്വം തന്നെ ഈ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ അസ്പൃശ്യരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ പ്രതി ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളോടൊപ്പം കൂട്ടുക നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായി കൂട്ടുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാട്ടാക്കുക നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക നിഷ്കർഷ കാണിക്കുക അങ്ങനെ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ ഘടകം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് ഇല്ലാണ്ടാവണം ജാതി പേരില്ലാണ്ടാകണം ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് അത്തരം വിവേചനം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം പരമാവധി നമ്മൾ ഇണകളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ജാതി മതവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തി പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് കൂടി ഇത് മാറുള്ളൂ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല പക്ഷെ പ്രണയം ഒരു വലിയ വഴിയാണ് കാരണം പ്രണയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഈ പ്രണയമാണ് ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് വീട്ടുകാരല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന പേരൻസും കൂടി ഉണ്ടാകണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ വിവാഹം അവരല്ല നടത്തേണ്ടത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഇനിയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം പുതിയ ഒട്ടേറെ വഴികൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ ജാതി സമ്പ്രദായമാണ് മറ്റൊരു വലിയ തിന്മ ഞാൻ മതം ആ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മതത്തിന്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിവേചനമാണ് ജെൻഡറിന്റെ പേരിലുള്ള വിവേചനമാണ് ഈ വിവേചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ഒന്നായി കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എല്ലാ വിവേചനങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് നമുക്കെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണം ഇവിടെ ഒരു വിവേചനവും വേണ്ട ആർക്കും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ടോളറൻസ് ഉണ്ടാകാനും പഠിക്കണം നമ്മളോട് വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല മറ്റൊരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് സഹിഷ്ണുത വളർന്നു വരണം ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ വഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാറെ അതിന്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ കരുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലബ്ബോസിൽ തന്നെ ജാതി വാരി വെച്ച് വരുന്നവരെ ഞാൻ അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം അതൊരു ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാന്യത നോക്കാറുമില്ല ജാതി വാലി വെച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ് കാരണം അവരെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ജാതി മേൽക്കോയ്മയുടെ ഇപ്പൊ ആ ആരാണ് ജാതിയുടെ വാല് വെക്കുന്നത് മേൽ ജാതി ജാതിയുടെ ഹയറാർക്കിയിൽ മേൽത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് പേര് വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേര് വെക്കുന്നത് അതൊരു മാന്യതയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അംഗീകാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ കരുതിയിരുന്ന പേരൻസ് കൊടുത്തതായിരിക്കാം പേര് പക്ഷെ അത് മാറ്റാലോ ഒരു പാടുമില്ല അത് മാറ്റാനായിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിയ ആൾക്കാരല്ലേ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ എസ് എസിന്റെ പിന്നെ സ്ഥാപകരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് അല്ലെ അതിന്റെ ഏറ്റവും താത്വിക ആചാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ സമുദായ ആചാര്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം മന്നത്ത് പത്മനാഭ പിള്ളയായിരുന്നു ആ പിള്ള സ്ഥാനം അങ്ങേര് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര് എന്നെ പിള്ള ചേർത്ത് വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും മുഴുവൻ മേനോമാരും നായന്മാരും പിള്ളമാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതാണ് വൈദ്യാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ ജാതിയുടെ വാല് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കണം മതിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ സർക്കാരിന് എന്താണ് തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളി പെൻഷ
ആ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തെങ്ങുകയറ്റം തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ജാതി നോക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റാണ് മറിച്ച് തെങ്ങുകയറ്റത്തിൽ തെങ്ങുകയറ്റം ഒരു ജോലിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്കും തെങ്ങുകയറാം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലും ഒക്കെ തന്നെ തെങ്ങുകയറ്റം ഉണ്ട് അവിടെ തെങ്ങുകയറാനായിട്ട് മനുഷ്യരില്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് അവർ തെങ്ങുകയറ്റം അപ്പൊ അപ്പൊ അവർ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചില കുരങ്ങന്മാരെ കാരണം അവരുടെ തെങ്ങുകൾക്ക് ഉയരം കുറവുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് തെങ്ങുകയറ്റത്തിന് ആള് ആൾക്കാരാരും തയ്യാറാകുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ്സ് വെരി റിസ്കി ജോബ് തെങ്ങ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ തേങ്ങ പറി തേങ്ങ പറിക്കാനായാലും അതിന് മുകളിൽ കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കിട്ടുകയില്ല വീഴുന്ന തേങ്ങ കൊണ്ട് കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ റിസ്ക് അതിനകത്തുള്ളതൊക്കെ വളരെ വലുതല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് റിസ്ക് വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരണം അത് ഏത് ജോലി ആര് ചോദിച്ചാലും ഏത് റിസ്ക് ഉള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വലിയ ടവറുകൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കുള്ള വലിയ ടവറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് മുകളിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജോലിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ ഇവിടെ ഫിന്നലിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റിസ്ക് ആണ് അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകണം അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപകടകരമായ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ബുദ്ധിമുട്ടി പോകും അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം അപകടകരമായ ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള കെട്ടിടം കെട്ടുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ അതിൽ നിന്നിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ആധുനികമായ എന്തസ സാമഗ്രികളൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി റിസ്കി അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു സർക്കാർ അവർക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാക്കി വലിയ തുകയ്ക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ടി പണം സർക്കാർ പ്രീമിയം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല കാരണം അവരത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല റിസ്കി ജോബുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ തെങ്ങിന് വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ തകർന്നു പോയി അയാളുടെ ജീവിതം അല്ലെ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമല്ലേ ആവുള്ളൂ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റിസ്കി പ്രൊഫഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ജാതി അതിന് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അതേ പറയുള്ളൂ ആ പ്രൊഫഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വേറിട്ട് കാണും അങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഈ ജാതിയെ കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ അസമത്വത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ പറ്റും അല്ല അത് ഞാൻ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണ് ജാതി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷേ തെങ്ങുകയറ്റം തൊഴിലല്ലാത്തൊരാൾ അധ്യാപക ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി അവര് പിന്നെ അധ്യാപക ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടണം അത് വേണ്ടല്ലോ ഇനി തെങ്ങുകയറ്റം ഇപ്പോ അത് വേണ്ടല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് ഇനി തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി ആയ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് തെങ്ങുകയറ്റം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവര് അവരെ ആൾക്കാരെ കിട്ടാനില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ വലിയ പിടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് തെങ്
ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിന് കാരണമായത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ അതിന് അതിന്റെ വിജയത്തിന് വേറെയും ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അന്നത്തെ അത് ദിവാൻ അതിന് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ മതമാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രാജാവ് അത് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആദ്യകാലത്ത് കെ പി കേശവൻ ഈ ഇത് ഈ സത്യാഗ്രഹ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ വ്യക്തിപരമായ കാരണമോ എന്തോ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മാറി മാറേണ്ടി വന്നതെന്നും അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇവി ഇ വി ആർ തന്തെ പെരിയാർ സത്യാഗ്രഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും തന്തെ പെരിയാറെ തള്ളിക്കളയാൻ രാജാവിന് പറ്റാത്ത കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഇ വി ആർ രാജാവ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അതും ഒക്കെ ഒരു കാരണമാണെന്നും ഒക്കെ ഇ വി ആർ എന്റെ കൃതികളിൽ വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല കനലിന്റെ അഭിപ്രായം അതില് അറിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് വളരെ വളരെ ശരിയാണ് ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെരിയാറിന്റെ ഈ കൃതി എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് മലയാളത്തിലുള്ള പരിഭാഷയാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിനകത്ത് രാജഗോപാലാചാരി വഹിച്ച പങ്ക് അതിനകത്ത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർഷൻ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് തമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേശവമേനന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്ത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടില്ല കാരണം കേശവമേനോനും ഇ വി ആറും തമ്മിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുള്ളതായിട്ടും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇ വി ആർ പൊതുവെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഉൽപ്പതിഷ്ണുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പലതവണ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന തന്നെ സഹോദരി കണ്ണമ്മയും ഭാര്യ നാഗമായിട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് വരും അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നെയും പ്രചരണം നടത്തുകയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബവുമായിട്ടുള്ള വലിയ അടുത്ത ബന്ധം രാജകുടുംബത്തിന് കടം കൊടുത്തിരുന്ന ആളാണ് പെരിയാറിന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൊ പലതവണ നാലു വട്ടം അഞ്ചു വട്ടം മറ്റോ ഇവിടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അവരാണ് കടം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് രാജകുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പെരിയാറിന്റെ ഈറോട്ടുള്ള വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ആ ബന്ധമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം പോകുന്നത് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ കളിച്ചപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തുമില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് അത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് കൂട്ട മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ശരിയായി ഞാനത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയ്യപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തം എല്ലാവരും കൂടി കൂടി മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കാണ് കാരണം അതിനാണെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാദമുഖം ചില ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് ചേർന്നു പോകുന്ന ഒരു ആശയം വന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമാണ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരെ വിഷമിപ്പിക്കാവുന്ന സംഭവം ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നു പോകുന്നതിൽ എല്ലാവരും ചേരണമെന്നില്ല തിരുവിതാംകൂറിലും ഏഴുപേർ കൂടുതലുള്ള തിരുവിതാംകൂറിലാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ മോപ്പള കലാപമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോറി പിന്നെ ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കലാപങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല പല ആൾക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമതമായിരിക്കും കൂടുതൽ കൺവിൻസിങ് ആവുന്നു വിരട്ടാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവർ വിരട്ടുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഈഴവർ കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദി
ഇപ്പൊ പോലും ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഏഴ് പേരുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് അന്ന് ഇരുപതും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനമായിട്ട് അവരുടെ ജനസംഖ്യ മാറും ഹിന്ദുക്കളുടെ ജനസംഖ്യ കുറയുകയും ചെയ്യില്ല അതനുസരിച്ച് തത്തുല്യമായിട്ട് അപ്പൊ അത് പേടിച്ചു പോയി അതൊരു വലിയ വലിയ പ്രഷർ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അത് അത് ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു സംഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു മൈ ഒരു ചെറിയൊരു വിഭാഗം മാത്രം ശക്തമായി നിന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചത് പക്ഷെ അത് നയൻറ്റീസിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി നിന്നാലേ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ജാതീയത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നതല്ലേ അതൊരു വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സ്പഷ്ടത നോക്കൂ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സമയത്ത് അതിന് പ്രധാന നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന പല ആൾക്കാരും പിന്നെ ഇഴവ് സമുദായത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ സമ ആ സമരത്തിനകത്ത് മുൻപന്തിയിൽ പുലയ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് അധ ഈ അധസ്ഥിതരായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റെല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയുടെ വിജയമായിട്ടല്ലല്ലോ അത് വന്നത് അങ്ങനെ വന്ന അത് എല്ലാ വർണ്ണർക്കുമുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നും പറയുന്ന ആ സംഭവം വരുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് ഈ സവർണ്ണ ജാഥ നടത്തുന്നത് വഴി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം ആൾക്കാരുടെ സവർണരുടെ ഒപ്പിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മോറാൻഡം കൊടുക്കുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മൊത്തം ഒരു അവർണറിന്റെ വിജയമാക്കി മാറ്റാതെ അങ്ങനെ ഇതൊരു പൊതുവായ ഇതിനകത്ത് ഉത്പതിഷ്ണുക്കളായ സവർണ ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ട് അതാണ് അന്ന് അന്നം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്വൈസിന്റെ പാർട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നത് വഴി അതിന് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടായി അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിനൊരു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു 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 യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ഈ ഈ അടിയറവ് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് അവർക്ക് ഒരു സേഫ് റൂട്ട് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തിട്ട് അവർ അവർ അതിനെയും കൂടി അവരെ ഈ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവരെയും കൂടി പിന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം പൂർണ്ണാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കില്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ സവർണ ജാഥ അതിനകത്തൊരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് പിന്നെ പെരിയാർ പിന്നെ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണൽ ബാക്ക്വേഡ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു നാസ്തികനായിരുന്നു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നാസ്തിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആള് തന്നെയായിരുന്നു പെരിയാർ ഒരു നാസ്തികന്റെ നേതൃത്വത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സവർണരുടെ നേതൃത്വത്തിലും അവർണറുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സമരമാണ് അതിനകത്ത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിനകത്ത് ഈ കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ പ്രധാനമായിട്ടും ഗാന്ധിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൾ ഖാദർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ബാരിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ സമയത്തിൽ അവരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മൊത്തം കേരളത്തിന്റെ ഒരു വിജയമായി മാറുമായിരുന്നു ഇതൊരു സെക്ടേറിയൻ വിക്ടറി ആയി മാറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സെക്ടേറിയൻ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാലല്ലേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വന്നതെങ്കിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് വിജയം അങ്ങനെയല്ല വന്നത് അത് എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരു വിജയമായിട്ടാണ് അവസാനം കലാശിച്ചത് അതന്നെയാണ് നന്നായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ഇത് പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ജാതികൾ കുറെ കൂടി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ കേരളം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ജാതികളും പൊളിറ്റിക്കലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ട ആൾക്കാർ മുഴുവൻ തന്നെ മായാവതിയുടെ കൂടെയാണ് അതെ ബ്രാഹ്മണർ മായാവതിയുടെ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ 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 ഒരു 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 കാസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ അലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ മുമ്പ് ബ്രാഹ്മണരും ദളിത്തുകളും കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണരും ദളിത്തുകളും മായാവതിയുടെ ഒപ്പമാണ് അപ്പൊ ഈ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിൽ ഇല്ല രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു മതപരമായ പൊസിഷനും ഇല്ല അത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് സമാജ്വാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പക്ഷെ ഈ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഇതിനകത്തെല്ലാം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഏത് പ്രസ്ഥാനം എടുത്താലും കേരളത്തിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാർട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ മധ്യ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ താല്പര്യമാണ് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധമുണ്ട് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൗട്ട് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇപ്പൊ മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പാർട്ടി ഉള്ളു മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പാർട്ടി ഉള്ളു ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടികളും മറ്റ് പേരുകളാണ് എസ് ടി പി ഐ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസിയാണ് അവർ പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഫിൻലൻഡിലും സ്വീഡനിലും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യവസ്ഥിതിയാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയുടെ പേരിൽ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് താല്പര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ വെൽഫെയർ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡേൺ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു ഫോമാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു കെയർഫുൾ ക്യാപിറ്റലിസം ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അവർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണോ അതോ ഒരു മതാധിപത്യ സങ്കല്പമാണോ ഈ ചോദ്യമില്ലേ ഇതാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ കൺസീൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയെ പോലത്തെ ആശയങ്ങൾ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുകയും ഈ മത താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാർട്ടികളായിട്ട് ഇവർ മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് വളർന്നു വരണം ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിനകത്ത് ഇത്തരം വിഭജനങ്ങൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യനെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം അത് ഒരു വർഗത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ ഭാഷയുടെയോ ദേശത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ദേശീയതയോ ഒന്നും താല്പര്യത്തിന് ഇല്ലാതെ തന്നെ പൊതുവായ പരിപാടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായി വരണം അവിടെ ഒരു ഒരു ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ മാത്രമായിരിക്കണം അതിനകത്ത് മാനദണ്ഡമായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ഏത് പാർട്ടിക്കും അങ്ങനെ പരിവർത്തനപ്പെടാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് ഒരു മുഴുവൻ ജനതയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാതിയുടെ താല്പര്യത്തിലേക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധികളായി മാറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും താല്പര്യം ഇതിനകത്ത് അതീതമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയം എമർജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് എമർജൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒട്ടും മെച്ചമൊന്നുമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പരിണമിച്ച രൂപം മാത്രമാണ് ഇന്നുള്ളത് അതിന് രൂപം മാറി കാലത്തിനനുസരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വൈക്കത്തുനിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ ശബരിമല കുന്നിലേക്ക് നോക്കിയ ഈ വൈക്കത്തുണ്ടായ ഒരു നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ആർത്തവത്തെ പഴിച്ച് കയറ്റാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു കോടതി വിധി വരികയും തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പെൺപുരികൾ അവിടെ കയറുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വൈക്കത്തുണ്ടായ അത്രയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പരിവർത്തനം ശബരിമല വിദൂര ഭാഗ്യ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഇളകി മറിയുന്നത് നമുക്ക
മന്നത്തിന് അവസാനം പറഞ്ഞ രീതി വരാം പിന്നെ എലുപ്പിനോ ഒന്ന് ശബ്ദമൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഒത്തിരി സന്തോഷം എത്രയോ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് മന്നത്തിന് മന്നത്തിന്റെ മന്നം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മന്നത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം അച്ഛനെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരുപാട് അന്നത്തെ നായർ യുവാക്കളുടെ വേദനയിൽ നിന്നും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ നിഷേധിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ മന്നം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മന്നത്തിന്റെ റോള് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തമസ്കരിക്കല്ല വേണ്ടത് മന്നം ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അന്ന് അന്നത്തെ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നായർ സമുദായം വന്ന് ആണ്ടു പോയിരുന്ന ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തിരുത്തിയത് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ മന്നത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശ്രമോദനാർത്ഥം ഒട്ടേറെ ഒട്ടേറെ ആചാര നിബദ്ധമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം അതിനെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് അതിനെ എതിർത്തപ്പോൾ അതിന് മന്നോക്കം അതിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന എതിർപ്പുകൾ നായർ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന എതിർപ്പുകളൊക്കെ വളരെ വലുതായിരുന്നു അതിനോടൊക്കെ പടപൊരുതി തന്നെയാണ് അവർ അത് സാധിച്ചെടുത്തത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അവരാ പടപൊരുതി മാറ്റിയ സംഗതികളുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ യാഥാസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്ന മട്ടിലേക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് കൂപ്പ് കുത്തിയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് പിന്നെ മന്നത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ കേരളത്തിലെ പ്രഡോമിനൻ പൊളിറ്റിക്സിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ചില നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു ഉദാഹരണത്തിന് വിമോചന സമരകാലത്തെ നിലപാടുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ പക്ഷേ മന്നത്തിന്റെ ഒരു ഒരു രീതിയും ശൈലിയും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ളടുത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പരിഷ്കരണത്തിന് ഈ റിഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിഷ്കരണം നമ്മുടെ പല സമുദായങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് ചില ആൾക്കാർ ആ സമുദായത്തിന്റെ പക്ഷത്തിന് നിന്നു ഇനി ഇപ്പൊ വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് നടത്തി നോക്കിയാൽ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അവരൊക്കെ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എന്തെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ അന്തർജനങ്ങളോട് അവർ ചെയ്തിരുന്ന രീതി അവർക്ക് അവരെ മറക്കുടയ്ക്കകത്ത് പിന്നെ നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു ആ കാലഘട്ടം ഈ അനുജന്മാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന അത് ഒരു സ്ഥിതി ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് ഇവര് വിത്തുകാളകളായിട്ട് നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന രീതി മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെതിരായിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ചത് വിട്ടിപ്പെട്ടതിരിപ്പാട് എം ആർ ബി ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാരായണ ഗുരുവിനെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം അതിനൊരു സമാനതകളില്ലാത്ത ഔന്നിത്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളിയും പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പൂരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും പിന്നെ എം ആർ ബിയും വി ടി പട്ടതിരിപ്പാടും ഒക്കെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിനായിട്ട് നടത്തിയ പരിഷ്കരണം മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ നായർ സമുദായത്തിൽ നടത്തിയ പരിഷ്കരണം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ അത് പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ മതത്തിനകത്ത് പോലും അതിനകത്തുള്ള പഴയ യാഥാസ്ഥിതിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ചില നവീകരണ ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ചില പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് എന്തെല്ലാം പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു തിരിച്ചു പോകുക നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഈ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വീണ്ടും മുൻതൂക്കം വരിക ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ പുനപുര് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കലാപരമായി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് വൈക്കത്ത് നിന്നിട്ട് ശബരിമല കുന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ചില അടയാളപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു എന്റെ ഒരു ഒരു വിചാരം ശബരിമലയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും കൂടി പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആർത്തവത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവത്തിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തെ അ
ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഏതാണ്ട് ശരി എന്നുള്ള ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് കൂടുതൽ മീനിങ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അത് ഈ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലെ നമ്മൾ അധികം വലിയ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് അറ്റൻഷൻ അധികമായി കടന്നു വരാത്തതും അതേസമയം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പൊലിമയോടെ കേൾക്കുന്നതുമായ കുറെ പിന്നെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം എന്താണ് ആ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു സമരം എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധവും തിരിച്ചറിവും അതിന്റെ പുനർവായനയും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ ചർച്ചകളും സംഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുകയും ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും വായിക്കുകയും അതിന് ആ പുനർവായനയിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ തലത്തിൽ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയ തുടർന്നും നടക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ഇത്രയും പേര് ഈ പല സമയങ്ങളായിട്ട് പത്ത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് തൊള്ളായിരം പേര് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേൾക്കാൻ വന്നവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ആൾക്കാർക്കും അത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്ന